Today we will see about volume 6 part 3. Earlier we have seen one video on volume 6 part 3 chapter 1 that will be useful for GDS to PA examination 2023 and MTS to PA exam 2023 and postman to PA examination 2023. Already manamu uh, volume 6 part 3 chapter 1 lo oka 20 rules varku paatha video lo oka first video lo chusamu. Ippun mekta rules anni kuda chodda mandi. Uh, watch till then. Rule 21 which is remittances through uh, sent through post. In the intent, manaki chala important uh, aspects on tendi volume six uh, part three chapter one and two low PA examination summon in Chinatarku. A general identity cash pump in Chetapu, um, treasurer Kartanapu, sub accounts, assistant presence logiali, Alage, uh, Atlantic, Kuni important on the Yavaru weight wayali, Yavaru note chayali, Yavar initial chayali, pie slip loja, like in the slip loja, Atlantic and Nivoda, Chala important even Nivoda, I put Manami video of Sostamande, Chala Jagrataga, Indulu in Chi questions out and round and Kako scope under the matter. Okay, and day remittances sent through post. If any remittance in cash or currency notes are in a postage or other stamps is sent uh, to be sent from head office to SO through post, uh, the remittance will be enclosed by the treasurer in a cash bag by following the prescribed procedure for uh, preparation of cash bag and cash bag will be enclosed in the account bag under the procedure laid down in Rule 26. And uh, Rule 26 is someone in Chantavarku. Uh, then a procedure on to the matter, a procedure in the name of Sostam Kusapatlo. E remittances through post to post to the Ara remittances general like cash, stamps, even you would head office ninchi, sub office keep pumpis targada. Alla pumpich no put in just the matter, treasurer and nina, cash bag low cutti, avenue goda, uh, cash bag ni account bag low petti. Rule 26 lo chapa badina vidananga kartar and nar. Adi a rule 26 and edi chala important and matter, adi chodan tarvata. In CSI scenario, remittance should be done through work, cash workflow and uh, e cash workflow prakarame cheyali CSI lo kottaranu mata SAP lo systems applications and products and juice manam SAP ante and memo of remittance should be generated general ga entan mata cash pumpinche tappudu memo of remittance ante cash enta pumpistunnaru danni weight anta dani yokka Denomination in T, Yantha Pamsna, even Nipoda, Rasi, computer or Rasi, print to this taru, then a memo of remittance and taru. Adi generate chastaramata workflow law. Alaga stamps also should be sent in CSAP. Stamps would a SAP Dwarane, Pamminsals in the Untun and Chetunar. Either the receiving office under the receiving office to check the stamps received in MB fifty two after receipt of actual stamps. Wachina uh, uh, stamps in Bati. Uh, any Uchayo stamps and it new coda MB fifty Tilo, Chodalan Jesse, Chapthanatan Mata, Adugutu Petcolic, stamps Gani, IPO Gani, Migo on eight twenty Antla Sostaru, Andulo Migo Lemonte and Mata, any stamps on a any IPO on a IPO on a Tilo, one rupee denomination in a night, two rupees denomination in a night, three and uh, five, five and a seven and a night, work seven good on day, put ten note, twenty, fifty, and hundred on Tanagada. Denomination wise in my N twenty IPO, like a denomination wise stamps here on my Mahatma Gandhi stamps in one rupee denomination atla. Ila um uh Dr. B. R. Ambedkar stamps in on my itlaga different uh stamps denomination wise Migolo Manan Sostan Mata Andalo choose in Travata in Jastaru. And the entry was the matter in the Europa stamp in the Paminchala as so can computer entry was the entry being an amigo lo inchi invoice and eight twenty three generate out the invoice ni yambi ninety and taru a invoice lay amount of the matter in the stamp in irakamve it amount ki and a si palan office nicha palan office can eight twenty three oka print out to generate out the done invoice and tamu a in mb ninety lo generate out the other chintarata the amount of the matter the generate of angane a particular from H1 in SO Kaita, ISO, SPM Gar, computer lo choose the Ganaka, SAP lo, Valaki, Engan Bartha the Mata, Valakar Chodali, Stampulo, any stamp and the amount goch in the Neri, MB fifty two lo choose the Ramata, and the stock register land MB fifty two and Akada Valakuchina to Kanapartha the Mata. Physical stock Rangana, Adi Adi compare Jason Sarko in the Teganaka, systemic good acknowledge also in the CSI scenario, remittance should be done through a cash workflow in SAP and memo of remittance should be generated and stamps should also be sent in SAP. Receiving offices should check the stamps received in MB fifty two. MB fifty two lo check just call after receipt of actual stamps. Stamps which in Travata physical stamps which in Travata, what to compare this check just call in Jiptunaru. In the SO, 
the weight of the cash bag and the amount of money contained in it should be verified by the SPM and compared with the entries in the SO slip and the money and stamps should be locked up at once in the office safe. If you have cash stamps, you can use the H1 inch SPM to get the weight of the cash bag. You can also note the cash bag weight in the SO slip. You can also check the amount of cash bag. You can also check the cash bag weight. You can also check the cash bag stamps in the office safe. In CSI scenario, the SPM or the treasurer should examine and compare the weight of the cash bag and compare the weight of the cash bag with the entry in the SO slip and memo of remittance generated in SAP. ஏக்கடைத்தே CSI offices உண்டையோ அக்கடா treasurer गானி SPM गானி cash वच्चிந்தி wait to SO slip लो note चेसिந்தி memo of remittance लो note चेसिந்தி सरिपैनी लेदो check चेसकोले after checking cash received should be acknowledged through work cash for process cash received वाइन तरवाता अधि सरिपैन दना निपीच्चिन तरवाता अपडु acknowledgement and it went to the SAP द्वारा work flow लो cash workflow process लो SAP लो चेयाल से उन्टुन दन माट by the receiver office on the receipt of cash वक्क वेल आला चेयक पोते हम होत्तु दन माट acknowledgement system इग्ग इवक पोते DOP cash ने एट वेंटे दी आकड debit कादू एपड़ एथ DOP cash debit कादू balance raise है पोत्तुंदी आदे अटला उन्डि पोत्तु दन माट अधी tally आवदोर account stamps should also be acknowledged in stamp SAP SAP लो कोड stamps नुग वड acknowledge चेयालन जेप्तु नारु both office both the offices receiving and supplying offices to check cash in transit in ZFBL 3N ZFBL 3N ने एट वेंटे दी तो कट्टी कोड अन माट SAP क सम्मन्दींची अंते एंड अन माट अंदुलो बाटन देगर केल आकड क्लिक चेसे आकड मेनु सच्च बाटन लो SAP लो ZFBL 3N न cash in transit अंटे वक S1 इंची H1 गानी H1 इंची S1 गानी cash एल न पुडु इह H1 इंची S1 cash एल इंदी वाल्ड acknowledge चेरे दुन कोण system इग्गा अधी transit लो उन्टद यवर की H1 की transit लो उन्नाट चुबेस्तद अंटे वार acknowledge चेसे दाका दन्ने उन्टे cash अंटे suppose H1 इंची S1 की वक लक्षुपायल पम्मीन चेर अलक्षुपायलु SO वाल्ड एक्नालेज चेहिन अंत कालमु HO लो एन जीबिस्त दनमाट cash in transit केन जीबिस्त दी अधि अकड चोडाले अंत cash in transit उन्द नंटे ZFBL 3N लो SAP लो चोडाले इदि question रावत चंडि cash receiving offices to check cash in transit in SAP in T code अनि वच्चु अपड़ु ZFBL 3N अने दी गुत्पेट जनरल का मेरे को गुटपेट कॉल्स नहीं थे ना जेडफ बीएल थ्री एन नंटे एन लेते हैं ना जो टीसीबी आना मारता ट्रेजरी कैश बैलेंस आना मारता माने के ना मैन्युअल लो इक्वल एंड टिका ईटी कोड आना मारती थी टीसीबी रिपोर्ट लो माने का कहना पड़ता था ना मारता नेक्स्ट रेमिटेंसेस थ्रू स्पेशल कैरियर्स अंटे वो एमिटेंट रेमिटेंसेस ने एटीवन टू जनरल का बैग लो कटिपम बिस्तर टारु बैग द्वारा यावरे लगान्दा आरटीसी लगानी कैटलग ना गाने मंडी लाते कन्वेंस ऑफ जीडीएसएमसी गाने मंडी तोट गानी अटला उन्टुन दुगेदा अला काकुंट special carriers अटे bag एलिपो इन तरवात अटे H1 इंच S1 bag एलिपो इन दी रोज की मल्डी रेपे अल्थुन्दी कानी इलोप cash कावाल ससद S1 अप्पुड special carriers अटे mail or sir गानी head postman गानी लेते sorting postman एवर आकोल तो अटे डब्बु बम्पिस्तुन्टरकेद हेड आफ् द सर्किल मेथड नि प्रिस्क्रैब इलाना स्पेषल रेमिटन स्पेषल क्यारियर द्वारा पोस्ट मैन मेल ओवर्स द्वारा चेयरेंटे क्रकार ट्रेजर कैश नि क्यारियर की इव्वास अन चेप्तुन नारु, if the remittance is made over lose to the carrier, अन्टे रुण्र कालग चेयेच्चु, वक अट्टि cash, वक लक्षरोपायलु, by hand चेथि किच्ची, वक equitance, आ postman द्वार, postman निंची, SO लो, उन्न ट्वेंटि, record ले यदन, संतकन दीसको वच्चु, अधोक पद्धती, लेदा, आ cash नी bag कट्टी, आ bag नी, bag आ SPM के हैंड ओवर जास्तार अन्टा अप्पुड बैग के एक्विटेंस तीस कुण्टार अन्माटा ओके आ रोंडु पादत्तुले एदैन सर्किल हेड्ड सड़ अधु सर्किल डिश्च नदी अटला पम्मिंचा लूज गा पम्मिंचा ला इन तोटी लाते कैश नी बैग लो पेट्टिन तरवाता कैश बैग नी पोस्ट्मेनिक हैंड ओवर चियाला ने एट्वेंटिदी हेड्ड अधु सर्किल डिसाइड 
ట్రెజర్ దగ్గర హ్యాండ్ హ్యాండ్ బుక్ ఉంటుంది లేకపోతే ఈయన దగ్గర కూడా హ్యాండ్ హ్యాండ్ బుక్ ఉంటుంది ఇటు నుంచి అటు వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరిది ఈ దగ్గర నుంచి అయితే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి హ్యాండ్ హ్యాండ్ బుక్ లో సంతకం పెట్టి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ ద రెమిటెన్స్ ఈస్ టు బి ఎన్క్లోజ్ ఇన్ ఎ క్యాష్ బ్యాగ్ ద మనీ షూ టుగెదర్ విత్ ద మెమో ఆఫ్ రెమిటెన్స్ గివింగ్ ఫుల్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ద రెమిటెన్స్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ సైడ్ ద బ్యాగ్ ఎప్పుడైతే క్యాష్ బ్యాగ్ లో కనుక క్యాష్ పెట్టి దాన్ని సీల్ చేస్తారో అప్పుడు ఆ రెమిటెన్స్ కనుక క్యాష్ బ్యాగ్ ద్వారా జరుగుతుంటే అది పోస్ట్ మ్యాన్ కి ఇచ్చి పంపించే లెక్క అయితే కనుక మనీని రెమిటెన్స్ స్లిప్ అనేటువంటిది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తారు దాన్ని జనరేట్ అవుతుంది మెమో ఆఫ్ రెమిటెన్స్ అంటారు సిఎస్ఐలో అది ప్రింట్ తీస్తారు దానిలో ఎంత క్యాష్ ఉంది ఎంత అమౌంట్ డినామినేషన్ పర్టికులర్స్ వెయిట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అది అవన్నీ కూడా క్యాష్ అంతా కూడా ఆ రెమిటెన్స్ స్లిప్ అన్నీ కూడా అందులో బ్యాగ్లో పెట్టి బ్యాగ్ని సీల్ చేసి వెయ్ చేయాలి ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద క్యారియర్ ఎవరైతే పట్టుకు వెళ్ళబోతున్నారో వాళ్ళ ప్రజెన్స్లోనే క్యాష్ని క్యాష్ని అందులో పెట్టి వాళ్ళ ముందే బరువు కూడా తూచి హూ షుడ్ రిక్వైర్ టు గ్రాంట్ వెయిట్ ఆన్ ఇట్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ ఇన్ ద హ్యాండ్ హ్యాండ్ రిసీట్ బుక్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ రిసీట్ బుక్లో ఆ వెయిట్ ఆ బ్యాగ్ చూసిన తర్వాత ఆయన క్యారియర్ ప్రజెన్స్లో ట్రెజరరు అది నోట్ చేసి హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్ లో ఆయనకి ఇస్తారనమాట వేర్ హీ షుడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎంటర్ ద వెయిట్ ఇన్ బోత్ వర్డ్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఎప్పుడైతే క్యారియర్ ప్రెజెన్స్ లో హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్ లో వేస్తాడు ఆయన ఏం చేస్తాడు అనమాట రసీట్ ఇస్తాడు సంతకం పెడతాడు సంతకం పెట్టి అందులో వెయిట్ కూడా ఆయన వేస్తాడు అనమాట వర్డ్స్ అండ్ ఫిగర్స్ లో ఎవరైతే క్యారియర్ ఉన్నాడో ఆయనే వెయిట్ నోట్ చేస్తాడు హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్ లో ఇంత వెయిట్ గల క్యాష్ బ్యాగ్ ముట్టింది అని చెప్పేసి అలాగే ద క్యాష్ బ్యాగ్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానర్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ రూల్ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ ఆఫ్ వాల్యూమ్ సిక్స్ పార్ట్ వన్ వాల్యూమ్ సిక్స్ పార్ట్ వన్ లో రూల్ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ లో చెప్పిన విధంగా ఈ క్యాష్ బ్యాగ్ కట్టడం అనేటువంటి జరగాలని చెప్తున్నారు వేరే వేరే రెమిటెన్స్ ఈజ్ మేడ్ టు ఎస్ఓ త్రూ స్పెషల్ క్యారియర్ ఆర్ మార్క్ షుడ్ బి ఎంటర్డ్ ఆన్ ద ఎస్ఓ స్లిప్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఎస్పీఎం ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హౌ ద మనీ హ్యాస్ బీన్ సెంట్ అండ్ ద ట్రెజరర్ మస్ట్ సి ఆన్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ద క్యారియర్ టు ద office that the receipt for the remittance has been obtained in his book or diary and initial with a date entry in token of having carried out the examination epudaithe special carrier dwara h1 nunchi s oka remittance jarugutundo atlante appudu ante already s o slip ellipoyindi tarvata remittance jarugutund ani cheptunnamu ala jarigina appudu next day edaithe ఎస్ఓ స్లిప్ ఉంటుందో ఆ ఎస్ఓ స్లిప్ లో పోయినసారి నిన్నటిది ఎస్ఓ స్లిప్ నిన్న స్పెషల్ రెమిటెన్స్ ద్వారా పంపిస్తున్నటువంటి దాన్ని ఎస్ఓ స్లిప్ లో కూడా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఆ ఎప్పుడైతే ఆ ఎవరైతే క్యారియర్ పట్టుకెళ్తాడో ఆయన క్యారియర్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఎస్పీఎం తోటి సంతకం కూడా హ్యాండ్ బుక్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ బుక్ లో ఆయనకి క్యారియర్ ఎస్పీఎం గారికి డబ్బులు అందజేసినట్టుగా ముట్టినట్టుగా ఎస్పీఎం గారికి ముట్టినట్టుగా ఆయన ఎస్పీఎం గారు ఎక్విటెన్స్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్ లో ఈ క్యారియర్ తెచ్చిన హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్ లో సంతకం పెడతారు ఆ సంతకం పెట్టింది పెట్టారా స్టాంప్ వేస్తారనమాట డేట్ స్టాంప్ అది అప్పుడు ఆ రిటర్న్ లో ఎప్పుడైతే క్యాష్ ఇచ్చేసి రాగానే క్యారియర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్ ని ట్రెజరర్ చూడాల్సి ఉంటుంది అనమాట చూసి ఆయన కూడా అది చూసినట్టుగా ఒక ఇనీషియల్ అయితే వేయవలసి ఉంటుంది అనమాట అంటే క్యా ఇచ్చిన క్యాష్ అక్కడికి చేరింది అనేటువంటిది ఆయనకి అర్థం అవుతుంది దానికి అది అర్థమైందన్న విషయంగా సంతకం పెడతారనమాట అప్పుడు ఆయన ట్రెజరీలో టీసీబీలోకి ఆ అమౌంట్ కూడా వస్తుంది అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది ద సిఎస్ఐ సినారియో రెమిటెన్స్ షుడ్ బి డన్ త్రూ క్యాష్ వర్క్ ఫ్లో ప్రాసెస్ ఇన్ ఎస్ఏపీ అండ్ మెమో ఆఫ్ రెమిటెన్స్ షుడ్ బి జనరేటెడ్ అదే సిఎస్ఐ అయితే అంతే కనుక అదంతా మెమిటెన్స్ మెమోర్ ఆఫ్ రెమిటెన్స్ అనేటువంటిది సపరేట్ గా ఇస్తారు అది దానిలో సిగ్నేచర్ తీసుకుంటారు అనమాట అలాగే వర్క్ ఫ్లో లో కూడా కొట్టాల్సి ఉంటుంది సిస్టమిక్ గా ఇన్ ద ఎస్ఓ ద క్యాష్ షుడ్ బి కౌంటెడ్ బై ద ఎస్పీఎం అండ్ రిసీట్ ఆఫ్ సమ్ షుడ్ బి గివెన్ ఇన్ ద ఎస్ఏపి అండ్ టు ద క్యారియర్ ఇన్ హిస్ బుక్ కార్ డైరీ ఎక్కడైతే ఎస్ఓ లో రాగానే ఎస్పీఎం ఏం చేస్తాడో ఆ సమ్ క్యాష్ లెక్క పెట్టుకుంటాడు సరిపోయింది అనగానే క్యారియర్ బుక్ లో సంతకం పెడతాడు ఇఫ్ ద రెమిటెన్స్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ క్లోజ్డ్ బ్యాగ్ అదే కనుక లూజ్ ఇస్తే అట్లా చేస్తాడు అదే కనుక క్లోజ్డ్ బ్యాగ్ లో వస్తే అది దాన్ని వెయ్యి చేయాలి వెయ్యి చేసి ఓపెన్ చేసి కంటెంట్స్ అన్ని సరిపోయినాయి లేదో చూసుకొని ఎస్పీఎం ఏదైతే మెమో ఆఫ్ రెమిటెన్స్ వస్తుంది కదా
క్యారియర్ నోట్ చేస్తాడు అన్నారు కదా ఆ వెయిటే మళ్ళీ వచ్చే తో చూచి వచ్చిన తర్వాత బ్యాగ్ ఓపెన్ చేయకముందే చూసుకొని అది సరిపోయింది అన్న తర్వాత ఓపెన్ చేసి క్యాష్ని లెక్క పెట్టుకొని ఆ లెక్క పెట్టుకున్న అమౌంట్ ఆ రిమేమో ఆఫ్ రెమిటెన్స్లో ఉన్న అమౌంట్ సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకుంటారు అనమాట అట్లా ఆ వర్డ్స్ అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ని ఎస్పిఎం రాస్తారనమాట హ్యాండ్ బుక్లో అర్థమైందంటే అక్కడ బయలుదేరేటప్పుడు క్యారియర్ రాస్తారు వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ వచ్చిన తర్వాత ఎస్పిఎం రాస్తారు కాబట్టి బ్యాగ్ ఎవరైతే క్యాష్ పట్టుకెళ్తున్నారో వాళ్ళు రాస్తారు క్యా బుక్లో తర్వాత ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు రాస్తారు వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ని హ్యాండ్ బుక్లో ఓకేనండి బుక్ ఆఫ్ ద డైరీ In case of remittance from one SO to another, which is a cash office and where headquarters of the carrier is at the receiving sub-office, the latter should acknowledge its receipts both in carrier's book or diary and in SAP. In case of remittance from SO, one SO and one SO is a remittance from one SO to another. In the first video, the cash office ఉంటుంది క్యాష్ ఆఫీస్ నుంచి వేరే ఆఫీసులకి క్యాష్ వెళ్తుందని చదువుకున్నాము అట్లా ఉంటే కనుక ఒక ఎస్ఓ నుంచి ఇందా అక్కడ హెచ్ఓ నుంచి ఎస్ఓ చూసాము ఇప్పుడు ఎస్ఓ నుంచి ఎస్ఓకి అయితే కనుక వేర్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద క్యారియర్ ఈజ్ అట్ ద రిసీవింగ్ సబ్ ఆఫీస్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు సపోజ్ క్యాష్ ఆఫీస్ సి అనేది ఉంది ఏ అనేటువంటిది ఇంకొక ఆఫీసు బి అనేది ఇంకొక ఆఫీసు ఏ బిలు అనేటువంటి వాటికి సి అనేది క్యాష్ ఆఫీసు సి నుంచి క్యాష్ సప్లై అవుతుంది ఏకి బికి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏ అనే ఆఫీస్ నుంచి క్యాష్ కావాలని మేము చెప్తే అప్పుడు ఏం చేస్తారు అనమాట ఏ అనే ఆఫీస్ నుంచి ఒక క్యారియర్ అనేవాడు అంటే అక్కడ ఆఫీస్ కింద పనిచేసే క్యారియర్ని పంపిస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తారనమాట రిసీవింగ్ సబ్ ఆఫీస్లో ఉంటే కనుక వాళ్ళ దగ్గర నుంచే పంపిస్తారు కాబట్టి అక్కడ ద లెటర్ షుడ్ ఎకనాలజీస్ రిసీట్స్ బోత్ ఇన్ క్యారియర్స్ బుక్ అండ్ ఇన్ ఎస్ఏపి అప్పుడు క్యారియర్ బుక్లోను అలాగే ఎస్ఏపిలోనే ఎకనాలజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది రిసీవింగ్ ఆఫీస్లో అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అంతే కదండి క్యారియర్ తెచ్చంగానే ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ పోవాలంటే ఆ క్యారియర్ దాంట్లో సంతకం పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఎస్పీఎం అలాగే ఎస్ఏపిలో పంపించారు కాబట్టి ఎస్ఏపిలో కూడా ఎకనాలజ్ చేయాలన్నమాట సిస్టమిక్గా సరిపోతుంది ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ బై ద ఎస్పీఎం విత్ ద ఎంట్రీ ఇన్ ద ఎస్ఓ స్లిప్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటర్డ్ విచ్ విల్ ఇన్ మెనీ కేసెస్ రీచ్ ద ఎస్ఓ బిఫోర్ ద రెమిటెన్స్ and then locked up in the office safe the amount received should be credited into in an sw account on the actual date of receipt and which will be should be entered in the sw slip ikkada amount edaithe raangane spm garki adi sw slip lo entry es vastadi kada అమౌంట్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ బై ద ఎస్పీఎం విత్ ద ఎంట్రీ ఇన్ ద ఎస్ఓ స్లిప్ విచ్ ఈస్ ఎంటర్డ్ విచ్ విల్ ఇన్ మెనీ కేసెస్ రీచ్ ద ఎస్ఓ బిఫోర్ ద రెమిటెన్స్ జనరల్గా ఒక రెమిటెన్స్ కన్నా ముందే ఎస్ఓ స్లిప్ వచ్చేసింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారనమాట క్యాష్ అంతా లోపల పెట్టుకుంటారు ఎక్నాలజీ అయితే చేసేస్తారు అమౌంట్ రిసీవ్డ్ అనేటువంటిది ఎస్ఓ అకౌంట్లో ఈ రోజునే ఏదైతే వచ్చిందో ఆ రోజే అకౌంట్ ఫర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎక్నాలజీ అవుతుంది తొందరగా అవటం కోసం విచ్ షుడ్ బి ఎంటర్డ్ అంద ఎస్ఓ స్లిప్ అంద అదైతే ఎస్ఓ స్లిప్లో నెక్స్ట్ డే పంపిస్తారనమాట ఇన్ ఎస్ సిఎస్ఐ సినారియో ఎస్పిఎం ఆర్ ట్రెజరర్ షుడ్ ఎగ్జామిన్ అండ్ కంపేర్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద క్యాష్ బ్యాగ్ విత్ ది ఎంట్రీ ఆన్ రిమో ఆన్ ద రిమెమో ఆఫ్ రెమిటెన్సెస్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఎస్ఏపి అండ్ అండ్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్ రిసీట్ సిఎస్ఐ సినారియోలో ఎస్పిఎం కానీ ట్రెజరర్ కానీ ఆ ఎస్ఓలో ఎగ్జామిన్ చేస్తారనమాట వెయిట్ని కంపేర్ చేస్తారు మెమోరీ ఆఫ్ రెమిటెన్స్ సంబంధించి అది హ్యాండ్ బుక్లో ఎక్నాలజీ చేయాలి ఎస్ఏపిలో ఎక్నాలజీ చేయాలి ఆఫ్టర్ చెకింగ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ షుడ్ బి ఎక్నాలజీ త్రూ వర్క్ ఫ్లో ఇన్ ఎస్ఏపి బై ద రిసీవింగ్ ఆఫీస్ ఇన్ ద క్యాష్ రిస్ ఆన్ రిసీట్ ఆఫ్ క్యాష్ క్యాష్ రాగానే ఎస్ఏపిలో ఎక్నాలజీ చేయాలి వర్క్ ఫ్లోలో అనేది చెప్తున్నారు సప్లై ఆఫ్ ఇండియన్ పోస్టల్ ఆర్డర్స్ ఇక్కడ పోస్టల్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి అని తెలిసి మనకి ఒకటి రెండు డినామినేషన్స్ ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు తర్వాత ఐదు రూపాయలు పది ఇరవై యాభై వంద డినామినేషన్స్లో ఇండియన్ పోస్టల్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క రూపాయికి వన్ రూపీ కమిషన్ ఉంటుందని చదువుకున్నాం హండ్రెడ్ రూపీస్కి వన్ టెన్ రూపీస్ ఉంటుంది ఇట్లా అనమాట వెన్ ద ఇండియన్ పోస్టల్ ఆర్డర్స్ ఆర్ ఆర్ టు బి సెంట్ టు ఎస్ఓ దే విల్ బి మేడ్ ఓవర్ అండర్ రెసిట్ బై ద మనీ ఆర్డర్ అసిస్టెంట్ టు ది సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ మనీ ఆర్డర్ అసిస్టెంట్ దగ్గర ఐపిఓలు ఉంటాయి ఆయన సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్కి ఇస్తాడు అప్పుడు ఎకనాలజ్మెంట్ తీసుకుంటాడు సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ముట్టినట్టుగా సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ దగ్గర సంతకం తీసుకుంటాడు మనీ ఆర్డర్ అసిస్టెంట్ మనీ ఆర్డర్ అసిస్టెంట్ నుంచి సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్
గమనించాల్సింది ఐపిఓస్ ఆర్ రిమిటెడ్ బిట్వీన్ హెచ్ఓస్ హెచ్ఓ టు ఎస్ఓ అండర్ టీ కోడ్ మీగో ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ అండి మిగో అనేది ఇంపార్టెంట్ ఐపిఓలు కానీ స్టాంపులు కూడా రెండు కూడా మిగోలోనే చూస్తారనమాట ఆ మిగోలో ఎన్ని స్టాంపులు ఉన్నాయి ఎన్ని ఐపిఓలు ఉన్నాయి అనేది చదువుకున్నాం కదా ఆ వన్ డాక్యుమెంట్ కంటైనింగ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఐపిఓ ఇస్ ప్రింటెడ్ ఇన్ ఎంబీ నైన్టీ ఇందాక చెప్పాను మీకు ఎంబీ నైన్టీలో ఇన్వాయిస్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది మిగోలోనేమో ఆ ఎన్న ఎన్నయో తెలుస్తుంది దాన్ని మూవ్ చేస్తారనమాట స్టాంపుల్ని మిగో అనేటువంటి దేనికి వాడతారు స్టాక్ మూవ్మెంట్కి మిగో అనేది వాడతారు అంటే ఆ స్టాక్ అక్కడ ఉంటుంది దాన్ని ఒక ఆఫీస్ నుంచి ఇంకొక ఆఫీస్కి మూవ్ చేయొచ్చు అనమాట సిస్టమిక్ ఎంట్రీ ద్వారా ఆ మూవ్ చేసేయంగానే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఐపిఓలు వంద రూపాయలు ఒక యాభై పంపించారు ఒక ఎస్ హెచ్ వన్ నుంచి ఎస్ఓ కనుక్కోండి ఆ యాభై ఏం చేస్తారనమాట మిగోలో కొడతారనమాట యాభై అక్కడ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఎంట్రీ చేస్తారు ఎంట్రీ చేయంగానే అది మూవ్ అయిపోద్ది మూవ్ అయిపోయిన తర్వాత మరి ఫిజికల్గా ఐపీఓలను పంపించాలి కాబట్టి పంపించేటప్పుడు ఓన్లీ ఫిజికల్ ఐపీఓని బ్యాగులు వేసి పంపించలేరు కాబట్టి దానికి ఏం పంపిస్తున్నారనేటువంటిది ఏ నెంబర్లు ఐపీఓలు పంపిస్తున్నారు ఐపీఓ ప్రతి దానికి ఒక సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నెంబర్లు తాలూకు ఇన్వాయిస్ని అంటే ఫలానా నెంబర్ ఒకటి నుంచి రెండు వందల వరకు ఉన్నటువంటి ఐపీఓల్ని ఫలానా నెంబర్ తోటి పంపిస్తున్నాము ఇన్ని వంద ఐపీఓలు పంపిస్తున్నాము అనేటువంటిది ఒక ఇన్వాయిస్ అయితే తయారు చేస్తారు ఆ ఇన్వాయిస్ని ఏమంటారనమాట ప్రింట్ అవుట్ ప్రింట్ చేస్తారు దాన్ని ఎంబీ నైంటీలో ఎస్ఏపిలో టీ కోడ్లో చూడొచ్చు అనమాట ఎంబీ నైంటీ టీ కోడ్లో అది మరి ఎంబీ ఫిఫ్టీ టూ ఏంటండి అంటే కనుక అది ఒక స్టాంప్ బ్యాలెన్స్ రిజిస్టర్ కానీ లేకపోతే స్టాక్ రిజి ఐపీఓ వచ్చేసరికి స్టాక్ రిజిస్టర్ లాంటిది అనమాట ఎప్పుడైతే స్టాక్ని ఒక ఎం మిగోలో మూవ్ చేయంగానే ఎంబీ నైంటీలో ప్రింట్ చేసేసి ఆర్టికల్స్ని ఐపీఓలను పంపించేస్తారు పంపించిన తర్వాత ఏదైతే రిసీట్ ఆఫీస్ ఉంటుందో వాళ్ళు కనుక ఎంబీ ఫిఫ్టీలో చూసుకు ఫిఫ్టీ టూలో చూసుకుంటే వాళ్ళకి అన్ని వంద ఐపీఓలు వచ్చినట్టుగా ఆయన ఎంబీ ఫిఫ్టీ టూలో చూసుకోవచ్చు అనమాట సిస్టమిక్గా వాళ్ళకి ఐపీఓలు హెచ్ఓ నుంచి ఎస్ఓకి వచ్చినప్పుడు ఎస్ఓలో ఎస్పీఎం గారికి వచ్చినాయా లేదా సిస్టమిక్గా చూసుకోవాలంటే ఎక్కడ చూస్తాడు ఎంబీ ఫిఫ్టీ టూలో చూస్తాడు అలాగే హెచ్ఓలో కూడా ఎంబీ ఫిఫ్టీ టూలో చూస్తే వాళ్ళకి ఎన్ని ఎంత స్టాక్ అవతల వాళ్ళకి ఎన్ని మిగిలిన ఈ స్టాక్ అనేటువంటిది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట హెచ్ఓలో కూడా ఎంబీ ఫిఫ్టీ టూ వాడతారు ఎస్ఓలో కూడా ఎంబీ ఫిఫ్టీ టూ వాడతారు బేసిక్గా ఎంబీ ఫిఫ్టీ టూ అంటే ఏంటంటే స్టాక్ ఆఫ్ ఐపీఓస్ కెన్ బి సీన్ త్రూ టీ కూడ ఎంబీ ఫిఫ్టీ టూ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు స్టాక్ ఆఫ్ ఐపిఓస్ క్యాన్ బి సీన్ త్రూ టీ కో డాష్ అని ఇస్తాడు ఎంబీ ఫిఫ్టీ టూ ఎంబీ నైంటీ మిగో ఇట్లా నాలుగు రకాలు ఇవ్వచ్చు ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకని ఇక్కడ టేబుల్ లాగా వేసాను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మిగో అంటే స్టాక్ మూవ్మెంట్ ఎంబీ నైంటీ అంటే స్టాక్ ఇన్వాయిస్ ఎంబీ ఫిఫ్టీ టూ అంటే స్టాంప్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ స్టాక్ స్టాక్ బ్యాలెన్స్ రిజిస్టర్ అనమాట ఐపిఓ స్టాక్ రిజిస్టర్ లేకపోతే స్టాక్ స్టాంప్స్ స్టాక్ రిజిస్టర్ రిసీవింగ్ ఆఫీస్ టు టు చెక్ ద ఐపీఓస్ రిసీవ్డ్ ఆర్ ఆఫ్ యాక్చువల్ డినామినేషన్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐపీఓస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాజ్ వెల్ ఇన్ ఎంబీ ఫిఫ్టీ టూ ఆఫ్టర్ రిసీట్ ఆఫ్ సేమ్ రిసీవింగ్ ఆఫీస్ కూడా ఎంబీ ఫిఫ్టీ టూలో చూసుకుంటుంది అనమాట ఇన్వాయిస్ వస్తుంది కదా ఫిజికల్ ఇన్వాయిస్లో ఇన్ని స్టాంప్ ఇన్ని మనీ ఇన్ని ఐపీఓలు వచ్చినాయని ఆ నెంబర్లు సీరియల్ నెంబరు అందులో ఉన్న సీరియల్ నెంబరు అలాగే సిస్టమిక్గా వచ్చిన సీరియల్ నెంబర్ సరిపోయిందా లేదా ఎన్ని ఇక్కడ వంద వస్తే అక్కడ కూడా వంద రాశారా కంప్యూటర్లో అనేటువంటిది కూడా చెక్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు అది ఎక్కడ చెక్ చేస్తారు ఎంబీ ఫిఫ్టీ టూలో ఇన్ ఎస్ఓ ద ఇండియన్ పోస్టల్ ఆర్డర్స్ రిసీవ్డ్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ ద డీటెయిల్స్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ అటాచ్డ్ ఇన్ ద ఎస్ఓ స్లిప్ కాబట్టి ఎస్ఓ స్లిప్తో పాటుగా ఈ ఇన్వాయిస్ ఎంబీ నైంటీ అని చెప్పుకున్నాం కదా దాన్ని పంపిస్తారు దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎ నాన్ సిఎస్ఐ ఆఫీసెస్లో అయితే ఏం చేస్తారనమాట ఎన్ని పర్సనల్ ఆర్డర్స్ కావాలనేటువంటిది అకౌంట్ ఆఫీస్కి తెలియజేస్తారు సపోజ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ ఆఫీస్ ఫర్ ద ఎస్ఓ ఆన్ రిసీట్ ఆఫ్ రిక్విజిషన్ విల్ వెరిఫై అండ్ అప్రూవ్ ఇట్ అండ్ ఇష్యూ ద ఆర్డర్ టు ద ట్రెజరర్ ఎప్పుడైతే ఎస్ఓ నుంచి నాకు ఇన్ని కావాలని చెప్పేసి హెచ్ఓకి వస్తుందో అప్పుడు హెచ్ఓలో ట్రెజరర్ ఉంటారు కదా ఆయన దీనికి సపోజ్ మాస్టర్ గారికి పెట్టి ఇట్లా అడుగుతున్నారండి ఇన్ని వంద వంద ఐపీ వాళ్ళు కావాలంటున్నారు ఎస్ఓ వాళ్ళు అని పెడతారు దాని మీద పోస్ట్ మాస్టర్ ప్లీజ్ సెండ్ సెండ్ అని సప్లై అని చెప్పేసి ఆర్డర్ వేస్తారు అప్పుడు ట్రెజరర్ ఒక ఇన
as a part of sw is communicated by an entry in the sw slip the error should be adjusted as soon as possible by the spm in the manner indicated by at by the ho ఒక హెచ్ఓ అకౌంట్స్ ఎస్ఓ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని సార్లు మిస్టేక్స్ జరుగుతుంటాయి దానికి తాలూకు ఏం చేస్తారనమాట అప్పుడు షార్ట్ కానీ ఎస్ఎస్ ఎక్సెస్ కానీ వస్తుంది కదా అటువంటి విషయాన్ని ఎస్ఓ ఎలాగైతే బిఓ కమ్యూనికేట్ చేస్తుందో హెచ్ఓ కూడా ఎస్ఓ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది ఆ ఎర్రర్ని ఎస్పీఎం గారు చూసుకొని రెక్టిఫై చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్తున్నారు సిఎస్ఐ అయితే కనుక ఇన్ సిఎస్ఐ సినారియో ఫర్ ఈచ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ వన్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ప్రతి సిఎస్ఐ సినారియో సిఎస్ఐకి సంబంధించినంత వరకు ప్రతి క్రెడిట్ టు డెబిట్ టు ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి డాక్యుమెంట్ అనే డాక్యుమెంట్ అంటే డాక్యుమెంట్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి ఒక డాక్యుమెంట్ నెంబర్ సిఎస్ఐలో జనరేట్ అవుతుంది ఒక ఎస్బీ డిపాజిట్ ఉందంటే దానికి ఒక డాక్యుమెంట్ నెంబర్ లేకపోతే ఒక మనీ ఆర్డర్ పేమెంట్ అయిందంటే దానికి ఒక డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇట్లా ప్రతిదానికి కూడా ఒక డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అనేటువంటిది ట్రాన్సాక్షన్స్కి జనరేట్ అవుతుంది ఆ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ని బట్టి అది ఏంటనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ టు ద ఎర్రర్స్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ఎనీ జిఎల్ కోడ్ మే బీ డన్ బై ద హెడ్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఆఫ్టర్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ జెన్యున్నెస్ ఫ్రమ్ ద కన్సర్న్ బ్రాంచ్ ఆర్ డాక్యుమెంట్ షెల్ బీ రివర్టెడ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ ఆఫీస్ ఫర్ ఫర్ నెసరీ కరెక్షన్స్ ఎక్కడైతే ఎర్రర్స్ ఉంటాయో ఆ ఎర్రర్ సంబంధించి ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ఇలా అయితే జిఎల్ కోడ్ మార్పులు ఏమైనా వచ్చి జిఎల్ కోడ్ అంటే జనరల్ లెజ్జర్ అని చెప్పుకున్నాము దాన్ని ఏమన్నా మార్పులు చేయాల్సి ఉంటే పోస్ట్ మాస్టరు ఆ జెన్యున్నెస్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఆయన రివర్సల్ చేయగలిగేటువంటి అవకాశము ఓన్లీ హెడ్ పోస్ట్ మాస్టర్కే ఉంటుంది ఆ రివర్సల్ ఇది వంద రూపాయలు ఏదన్నా తీసుకోవాల్సింది కాదండి అనుకుంటే అది రివర్సల్ చేయాలంటే అది హెడ్ పోస్ట్ మాస్టర్ మాత్రమే చేయగలరు అనమాట అప్పుడు ఆ కరెక్షన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్బీ స్లిప్స్ ఎస్బీ స్లిప్స్ అంటే ఏం లేదండి ఎస్బీ ట్వంటీ సెవెన్ అనేటువంటి దీని ఫామ్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్బీ స్లిప్ అంటే రిలేటింగ్ టు డాక్యుమెంట్స్ సచ్ ఆస్ వారెంట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఎస్బీ అక్నాలజ్మెంట్స్ పాస్బుక్స్ ఎక్సెట్రా షుడ్ బీ కేర్ఫుల్లీ కంపేర్డ్ విత్ ద సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అసిస్టెంట్ విత్ ఒరిజినల్ సర్వీస్ షుడ్ బీ ఎన్క్లోజ్డ్ అలాంగ్ విత్ ది ఎస్బీ స్లిప్స్ రిలేటింగ్ టు దెమ్ ఇన్ కవర్స్ అండ్ సీల్డ్ ఎస్బీ స్లిప్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు మామూలుగా ఎస్ఓ స్లిప్ అంటే ఏంటి అందులో అన్నీ ఉంటాయి కదా మన క్యాష్ బ్యాగ్ పెట్టచ్చు తర్వాత ఎంత బ్యాలెన్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో రాస్తారు దానిలో క్యాష్ బ్యాగ్ వెయిట్ వేస్తారు అలాగే ఇంకా ఏమన్నా ఎస్బీకి సంబంధించి ఉంటే అవన్నీ కూడా పంపిస్తారు కదా ఎస్బీకి సంబంధించి ఉంటే పంపించే ఊరికినే ఎస్ఓ స్లిప్లో ఎంటర్ చేసి పంపించరండి దానికి ఒక ఎస్బీ స్లిప్ అని కడతారు ఎస్బీ స్లిప్ అంటే ఏంటనమాట ఆ ఎస్బీకి సంబంధించి ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది హెచ్ఓలో ఆ బ్రాంచ్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు అనమాట ఈ పల దాన్ని డూప్లికేట్లో తయారు చేస్తారు పలానా పలానా పాస్బుక్ వారెంటు పంపించాము అలాగే ఈ పాస్బుక్ ఇంట్రెస్ట్కి వచ్చింది దాన్ని యాడ్ చేసి పంపించాం ఇది వరకు సినారియో నేను చెప్తున్నాను లేకపోతే పాస్బుక్ వెరిఫికేషన్కి వచ్చిందో దాన్ని వెరిఫై చేసి రిటర్న్ చేస్తున్నాము ఇట్లా ఆ పాస్బుక్స్ కానీ అక్నాలజ్మెంట్స్ కానీ ఇంకా పేమెంట్ వారెంట్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నోట్ చేసి డబల్ కార్డ్ డూప్లికేట్లో ఒక లిస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకున్న ఆ బ్రాంచ్ దగ్గర ఒక లిస్ట్ సబ్ అకౌంట్స్ క్లర్క్ ఇచ్చి ఇది ఎస్ఓకి పంపించడం అని చెప్తారు దాన్ని ఎస్బీ స్లిప్ అంటారు ఆ ఎస్బీ స్లిప్లో ఆ డాక్యుమెంట్లు పెట్టి నాలుగు వైపులా తాడు కట్టేసి పంపిస్తారు అనమాట దాన్ని సీల్ చేస్తారు దాన్నే ఎస్బీ స్లిప్ అంటారు ద సీల్డ్ ఎస్బీ స్లిప్ కవర్స్ దాన్ని కవర్లో పెట్టి పంపిస్తారు సీల్ చేసి విత్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ విల్ బీ గివెన్ షుడ్ బీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అండర్ రిసీట్ టు ద సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ హూ విల్ అటాచ్ దెమ్ ఆఫ్టర్ ఎంట్రీ టు ద రెస్పెక్టివ్ ఎస్ఓస్ ఎప్పుడైతే ఈ ఎస్బీ బ్రాంచ్ లో పనిచేసే ఎస్బీపీఏ ఈ ఎస్బీ స్లిప్ తయారు చేస్తాడు పంపించాల్సిన ఇవన్నీ కూడా పెట్టి అది సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాడు అందరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినందుకు గాను హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ దగ్గర ఉన్న ఈ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినందుకు గాను ఈ యొక్క ఎస్బీపీఏ తన యొక్క హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్లో సీ తోటి సంతకం తీసుకుంటాడు ఆ తీసుకున్న వాటిని ఎస్ఓ స్లిప్లో కలిపి సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ పంపిస్తాడు అనమాట ఓకేనండి ఇన్ ద ఎస్ఓ ద ఎస్బీ డాక్యుమెంట్ షుడ్ బీ అట్ వన్స్ చెక్డ్ విత్ ది అండ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద ఎస్బీ స్లిప్ విచ్ షుడ్ బీ ఫైల్డ్ ఇన్ మంత్లీ బండిల్స్ ఎస్బీ స్లిప్లు అన్నీ కూడా దాన్ని ఓపెన్ చే
placed in the account bag and any postal orders or other documents to be sent with them to the SOS. Ekada entente Waka SOS lip tayar jay set up to dan lo closing balance of the SO and eight twenty eight cholo tayar rastar and mata SOX summon inchina twenty closing balance SOS lip la rastar words and figures lo Anta mundu daily transactions and never tally in an eight twenty goda. Choose Kwani and the Royal Sundan and Jeptanara, like a download summoned in China twenty postal orders to documents say with a soak summoned in Chunta, as B. Slipagana, when you would have placed a serenade one day, chose Taru and Jeptanaru. The account bags uh, which cash bags are not enclosed uh, will then be closed and sealed by the sub account assistant and made over under receipt to the sorting department. Yakadate account bag lo cash bag petaro and a cash bag cash house from Leda Yasuki. Vocês आह अकाउंट बैग इन लूज का पम्मिंच टमा लाते मेल बैग लो पम्मिंच टमा ने ट्वेंटी दिन ओका आदि यह डाउट सर्किल इस टाइम वन मार्टा आदि डिसाइड जस्ट आरु इतना पम्मिंच चालन है अलाद दान प्रकारों आदि मेल बैग लो गानी लाते लूज का गानी मेल बैग लो पम्मिंच तो निकाय आवकाश उन्नत दन मार्टा if the remittance of cash or stamps is to be made, the account bag when ready to be closed will be taken by the sub account assistant to the treasurer together with the documents for dispatch. It is very important to know that you have points and you have to know that 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 you have to ओके कैश बैग का नेट वन्टे दांत लो ओनली कैश है उन्टन दी अकाउंट बैग लो अकाउंट बैग लो एम उन्टाई अकाउंट संबंधिंची आ एसओएक संबंधिंची नानी उन्टाई एसओएस ले पोंटा दी ये कैश बैग गुड़ अंदर बैठता रू अकाउंट बैग लो ने इतना पंपिस्ता रू ओके काबटी ये रिमिटेंस ऑफ कैश और स्टैम्स इज टू बी मेड द अकाउंट बैग व्हेन रेडी टू बी क्लोज्ड ये पढ़ाई थे अकाउंट बैग में ता अन्य एसबी एसबी स्लिप लो व्हेन रेडी जेस पेट कुंटर सब अकाउंट असिस्टेंट चेवरा करके इंजन ऐसा अंता इपो इंडिया अंदर एसबी ब्रांच और इच्छे से रू एसबी स्लिप लो तरवाता � ये कैश बैग अकाउंट बैग रंता रेडी जेस को नहीं आज नहीं ट्रेजरर देगरे कल्टर है इन्दु का ट्रेजरर देगरे कल्टर है कैश बैग कटल सिंदे वरु ट्रेजरर करता है इन्दु का नहीं ट्रेजरर करता है डू अंटे का ना का ट्रेजरर देगरे कैश उन्तुं दे कैश बैग आइन देगरे उन्तुं दे कैश आइन देगरे उन्तुं दे ट्रेजरर द The cash or stamps are to be sent to the SO should be then enclosed in a cash bag by treasurer in the presence of sub account assistant. ये पुरु cash और stamps ये वर्दे ग्रुंटाई treasurer दे ग्रुंटाई आ treasurer एंजेस सर मटा वो का cash bag दीज कोनी आ cash bag लो ये सब अकाउंट असिस्टेंट ये दुर्गुण ना है वन नाड़ा तो गुत्थेट कौन डी सरकार के उनके असिस्टेंट तो ट्रेजरर ने चौस्त ना डाइन चेस है पनों ली अने ये तो गुत्थेट कौन डी आ ट्रेजरर चौस्त ट्रेजरर सब अकाउंट असिस्टेंट चौस्त उन डंगा ट्रेजरर ना है ना कैश ही नहीं अलग है स्टैम्प से वन उन्हें स्टैम्प पुल नहीं रोंडीट नहीं कोड़ा कैश बैग लो पैट्टा ली वो पक्का ना ट्रेजर सब अकाउंट असिस्टेंट चूसते नहीं वन आड़ेगा एंड पेड़ तो ना डाले दा नहीं दी अलग चोड़ा ली अलग चूसते नंगा उनको का पॉइंट उन्हें सब अकाउंट असिस्टेंट इंगेंजे � कैश अंदर पेट्टे ना अंतर ना डू पेट्टे डा लेदा अंतवार को चोट में अंदर लो पद्वेल बैठा ला इधवेल बैठे डा मुड़वेल बैठे डा लक्क बैठा ला नेट वन्टे दे सब अकाउंट अस्टेंडिक संबंध नहीं लेते कैश पेट्टे डा लेदा नेट मटी की कच्चे तंगा चोड़ाल सुन्दर चूस इन तरह बात अकड़ता ही पहुंचना आंटे आवल है तो एंजेस्टर मटा तो कैश बैग शुड बी क्लोज्ड एंड सील्ड बेहतर ट्रेजरर कैश बैग ने एंजेस्टर यावर क्लोज जस्टर यावर सील जस्टर वो डब्बे वर्दे को यावर दो इता आले क्लोज जस्टर आले सील जस्टर यावर आले वो ट्रेजरर काबटे कैश बैग लो कैश 
మీరే ట్రెజనర్ అనుకోండి మీరే పెడుతున్నారు కానీ మీ జీడిఎస్ ఎంపీసీనో లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు చూస్తున్నారు అనుకోండి ఆయన సభ కౌంటెస్టెంట్ అనుకోండి అలా ఊహించుకోండి చూస్తుండగా బ్యాగ్ని క్లోజ్ చేశారు క్యాష్ అండ్ స్టాంప్స్ అందులో పెట్టారు క్లోజ్ చేశారు సీల్ వేసేసారు మీరే ట్రెజనర్ సీల్ వేశారు ఏ సీల్ వేసారంటే ఆల్సో ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సభ కౌంటెస్టెంట్స్ విత్ ది క్యాష్ సీల్ విత్ బ్లాక్ బ్లాక్ సీలింగ్ వ్యాక్స్ బ్లాక్ సీలింగ్ వ్యాక్స్ తోటి మీరు క్యాష్ సీల్ వేస్తారు ఈ క్యాష్ సీల్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అండి క్యాష్ బ్యాక్ ఏ సీల్ వేస్తారు క్యాష్ సీల్ వేస్తారు ఏ కలర్లో ఉంటుంది బ్లాక్ వ్యాక్స్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది సీల్ వ్యాక్స్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది ఎవరు వేస్తారు ఆ బ్యాగ్ని ఎవరు క్లోజ్ చేస్తారు సీల్ వేసి ఇది ట్రెజరరే వేస్తారు కానీ ఇవన్నీ కూడా సభ కౌంటెస్టెంట్ ప్రజెన్స్లో జరుగుతాయి ఈ సీల్ వేసేటప్పుడు చూడాలి క్యాష్ పెట్టేటప్పుడు చూడాలి సభ కౌంట్ అసిస్టెంట్ సీ బ్లాక్ సీల్తో వేస్తున్నాడా లేదా చూడాలి విచ్ షుడ్ బి ఇన్వేరియబుల్లీ బీ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సీలింగ్ క్యాష్ బ్యాగ్స్ సీల్ క్యాష్ బ్యాగ్ సీల్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా బ్లాక్ సీలింగ్ బ్యాగ్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది అది అయిపోయింది అది బ్యాగ్ని సీల్ చేశాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ బ్యాగ్ ట్రెజరర్ దగ్గర పెట్టుకోవాలా సబ్ అకౌంట్కి ఇవ్వాలంటే ఆఫ్టర్ ద క్యాష్ బ్యాగ్ హ్యాస్ బీన్ క్లోజ్డ్ అండ్ సీల్డ్ ద సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ షుడ్ హిమ్సెల్ఫ్ వెయ్ ద బ్యాగ్ అండ్ ఎంటర్ ఇట్ వెయిట్ ఎంటర్ ఎంటర్ ఇట్స్ వెయిట్ both in words and figure on the label of the bag and also on the both copies of the SO slip. Here we are going to get rid of the cash stamps. First part is going to get rid of the subaccount assistant. Second part is going to get rid of the subaccount assistant. Seal is going to get rid of the seal. Who is the treasurer? Then we are going to get rid of the subaccount assistant. క్యాష్ బ్యాగ్ బరువు వేయాలి బరువు ఎవరు వేయాలి అంటే సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి సీల్ చేసిన తర్వాత సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ షుడ్ హిమ్సెల్ఫ్ వెయ్ ద బ్యాగ్ ఇది క్వశ్చన్ కింద రావచ్చు ఎవరు వెయిట్ చేస్తారు క్యాష్ బ్యాగ్ని హెచ్ఓలో క్యాష్ ఎస్ఓ అని హెచ్ఓ నుంచి ఎస్ఓకి పంపించినప్పుడు క్యాష్ బ్యాగ్ని బరువు తూచేది ఎవరు వెయిట్ నోట్ చేసేది ఎవరంటే సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాడు లేబుల్ మీద నోట్ చేస్తాడు అలాగే ఎస్ఓ స్లిప్ అనేటువంటిది తయారు చేసేది జనరల్గా సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ కాబట్టి ఎస్ఓ స్లిప్ అనేది సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంటే తయారు చేస్తాడు కాబట్టి సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంటే క్యాష్ ఎంత ఎస్ఓ స్లిప్ ద్వారా పంపిస్తున్నారు క్యాష్ బ్యాగ్ లో అనేటువంటిది లక్ష రూపాయలు పంపిస్తుంటే ఆ లక్ష అనేటువంటిది ఎస్ఓ స్లిప్ లో నోట్ చేస్తాడు అనమాట అలాగే వెయిట్ కూడా ఎస్ఓ స్లిప్ మీద నోట్ చేస్తాడు లేబుల్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ మీద కూడా నోట్ చేస్తాడు వెయిట్ అనేది రెండు చోట్ల నోట్ చేస్తారు ఒకటి లేబుల్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ లే తాడ్ కట్టాడు సీల్ వేసాడు అంతవరకు ఓకే కానీ లేబుల్ మీద వెయిట్ రాసేది మటికి సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ గుర్తు మీరు ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ ఉండండి అక్కడ కట్టాడు మీ దాన్ని వెయిట్ నోట్ చేశాడు ఎక్కడెక్కడ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ రెండు పనులు చేశాడు వెయిట్ ఆన్ ద క్యాష్ బ్యాగ్ అలాగే వెయిట్ ఆన్ ద ఎస్ఓ స్లిప్ ఈ రెండు కూడా నోట్ చేశాడు అలాగే ఎస్ఓ స్లిప్ లో రెండు కాపీలు ఉంటాయి ఒకటి ఎస్ఓకి వెళ్తుంది ఒకటి హెచ్ఓలోనే ఉండిపోద్ది రెండిట్లోనూ వెయిట్ నోట్ చేయాలనేది ఎవరు సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ చేయాలని చెప్తున్నారు అండ్ హ్యావ్ దీస్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ వెయిట్ అటెస్టెడ్ అండ్ ఇనీషియల్డ్ బై ద ట్రెజరర్ మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒక ఇది నోట్ చేశాడు బాగానే ఉంది కానీ ఈ వెయిట్ ఏదైతే లేబుల్ మీద నోట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఇనీషియల్ చేయాలి అటెస్ట్ చేయాలి ఎవరు చేయాలి ట్రెజరర్ చేయాలి ఎస్ఓ స్లిప్ మీద చేయాలి ట్రెజరర్ అలాగే ఇందులో కూడా చేయాలి దేని మీద లేబుల్ మీద కూడా ఇనీషియల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి బోత్ కాపీస్ ఆఫ్ ఎస్ఓ స్లిప్ మీద ట్రెజరర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సంతకం ఓకే ట్రెజరర్ అన్న ఆయన బోత్ కాపీస్ ఆఫ్ ఎస్ఓ స్లిప్ ఎస్ఓ స్లిప్ రెండు కాపీస్ మీద కూడా ఇనీషియల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏది క్యాష్ కి సంబంధించి వెయిట్ కి సంబంధించి అలాగే ఇంకోటి కూడా చేయాలైన ద క్లోజ్ క్యాష్ బ్యాగ్ విల్ దెన్ బి ఇమీడియట్లీ ప్లేస్డ్ బై ద ట్రెజరర్ ఇన్ ద అకౌంట్ బ్యాగ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఇక్కడ మళ్ళీ గమనించుకోండి ఆయన వెయిట్ వేసాడు అయిపోయిందంటే అయిపోలా ఆ బ్యాగ్ క్లోజ్ చేసిన బ్యాగ్ వెయిట్ అయ్యగానే మళ్ళీ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ నుంచి ట్రెజరర్ తీసుకుంటాడు లేబుల్ మీద రాస్తాడు కదా సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ అప్పుడు మళ్ళీ తీసుకుని బ్యాగ్ ఈసారి అకౌంట్ బ్యాగ్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ పట్టుకుంటే ఈ క్యాష్ బ్యాగ్ ట్రెజరర్ పట్టుకుని అందులో ఇమీడియట్ గా సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ప్రెజెన్స్ లోనే ఆ బ్యాగ్ ని క్యాష్ బ్యాగ్ ని అకౌంట్ బ్యాగ్ లో పెడతారు అండ్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఏం చేస్తాడు వన్స్ అట్ వన్స్ క్లోజ్ అండ్ సీల్ ద బ్యాగ్ విత్ సబ్ అకౌంట్
సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ దగ్గర సబ్ అకౌంట్ సీల్ ఉంటుంది ఆ సీల్ ని అకౌంట్ బ్యాక్ వేస్తారు అకౌంట్ బ్యాక్ ఏ సీల్ వేస్తారు సబ్ అకౌంట్ సీల్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ట్రెజరర్ అది ట్రెజరర్ సమక్షంలో చేయాలి ఆయనకి పెట్టేసావు కదా నువ్వు వెళ్ళిపో అంటే తర్వాత నేను బ్యాక్ క్లోజ్ చేస్తానంటే కుదరదు ఆయన సమక్షంలోనే ఈ అకౌంట్ బ్యాక్ కూడా ఏదైతే అకౌంట్ క్యాష్ బ్యాక్ కలిగి ఉందో అది క్లోజ్ చేసి సీల్ వేయాల్సి ఉంటుంది హూ విల్ రీటైన్ ద బ్యాగ్ అంటిల్ ది టైమ్ అరైవ్స్ ఫర్ ఇట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ బై హిమ్ అండర్ రెసీట్ టు ద సార్టింగ్ ఆర్ మెయిల్ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ ద కేస్ మే బీ ఇప్పుడు ద క్లోజ్ అయిపోయింది బ్యాగ్ విల్ బి ప్లేస్డ్ బై ద ట్రెజరర్ ఇన్ ద అకౌంట్ బ్యాగ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ అని చదువుకున్నాము అండ్ దెన్ ద సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ విల్ క్లో వన్స్ క్లోజ్ ద క్లోజ్ అండ్ సీల్ ద బ్యాగ్ విత్ ది సబ్ అకౌంట్ సీల్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ట్రెజరర్ అన్నాం హూ విల్ రీటైన్ ద బ్యాగ్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఆయన దగ్గరే పెట్టుకుంటాడు అది మెయిల్ వచ్చిన తర్వాత మెయిల్ కి ఆ మెయిల్స్ మెయిల్స్ వాళ్ళకి షార్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఆ ప్రాపర్ టైం వచ్చేదాకా అటు పెట్టుకుని తర్వాత ఇస్తాడు అనమాట ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి ఫాస్ట్ గా చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి క్యాష్ బ్యాక్ క్లోజ్ చేసే విధానం క్యాష్ బ్యాగ్ హెచ్ఓ నుంచి ఎస్ఓ కి వెళ్తుంది అనుకుంటే ఒక లక్ష రూపాయలు అనుకోండి ఆ క్యాష్ బ్యాగ్ ఏం చేస్తారు ట్రెజరర్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ వీళ్ళిద్దరూ ఉంటారు వీళ్ళ మధ్య ఉంటుంది క్యాష్ అనేటువంటిది ట్రెజరర్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి క్యాష్ బ్యాగ్ అనేది ట్రెజరర్ సంబంధించింది కాబట్టి అది సంబంధించింది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్ఓ స్లిప్ అకౌంట్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ కి సంబంధించిన అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ క్యాష్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది తయారు చేసేటప్పుడు ఆ లక్ష రూపాయల క్యాష్ ని ఐదు వందల ఇంటూ వంద ఏదైతే ఆ డినామినేషన్ వేస్తారో దాన్ని అందులో పెట్టేసి క్యాష్ బ్యాగ్ ని ట్రెజరర్ పెడతాడు క్యాష్ ని చేత్తోనే ఆ బ్యాగ్ లో బ్యాగ్ లో పెట్టంగానే ఆ బ్యాగ్ ని ఎవరు సీల్ చేస్తారు ఆ ఎవరు సీల్ చేస్తారని చదువుకున్నాం మనం ద క్యాష్ బ్యాగ్ షుడ్ బి క్లోజ్ అండ్ సీల్డ్ బై ది ట్రెజరర్ ట్రెజరర్ క్యాష్ బ్యాగ్ ని క్లోజ్ చేస్తాడు క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత దాన్ని సీల్ చేసేస్తాడు ఏ సీల్ తో చేస్తాడు క్యాష్ సీల్ అనేది వాడతాడు ట్రెజరర్ అది ఏ ఏ రంగు లో ఉంటుంది బ్లాక్ సీలింగ్ వ్యాక్స్ అనేటువంటిది వాడతారు లక్క అనమాట నల్ల లక్క అది అది అట్లా సీల్ చేసేయంగానే ఆ క్యాష్ బ్యాగ్ మళ్ళీ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఏం చేస్తాడు అనమాట ఇవన్నీ కూడా సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఎదురుకుండానే ఉంటాడు క్యాష్ పెడుతున్నాడా లేదో చూస్తాడు కానీ లెక్క పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ కానీ కూడా చదువుకున్నాము అప్పుడు ఆ బ్యాగ్ ని సీల్ చేసిన దాన్ని వెయ్యి చేస్తారు ఏది వెయ్యింగ్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అనేటువంటి క్యాష్ బ్యాగ్ అనేది ఎవరు చేస్తారు సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ చేస్తాడు చేసిన తర్వాత ఆ వెయిట్ ని నోట్ చేయాలి కదా సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ వెయిట్ చేశాడు కాబట్టి ఆయనే నోట్ చేస్తాడు దేని మీద నోట్ చేస్తాడు రెండు చోట్ల నోట్ చేస్తాడు ఒకటి లేబుల్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ క్యాష్ బ్యాగ్ యొక్క లేబుల్ మీద నోట్ చేస్తాడు అలాగే ఎస్ఓ స్లిప్ రెండు కాపీస్ లోను కూడా నోట్ చేస్తాడు వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అలాగే అది నోట్ చేసిన తర్వాత మరి వెయిట్ ఆయన ఒక్కడ నోట్ చేసుకుంటే సరిపోయిందా ఎవరి సమక్షంలో చేశాడు ట్రెజరర్ సమక్షంలో చేశాడు కాబట్టి బిల్లు కేలిక సాక్షం లాగా ఆయన కూడా ట్రెజరర్ కూడా ఈ ఎస్ఓ స్లిప్ లో వెయిట్ దగ్గర ఇనీషియల్ వేయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి అమౌంట్ కి ఆ వెయిట్ కి రెండింటికి అంత అమౌంట్ ఎంత ఇది అనేది వేస్తారు కాబట్టి అక్కడ ఇనీషియల్ వేయాలి ట్రెజరర్ అప్పుడు ఆ క్లోజ్ చేసినటువంటి బ్యాగ్ ని ఏం చేస్తారు అనమాట ట్రెజరర్ తీసుకొని ఆ అకౌంట్ బ్యాగ్ లో సబ్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్ సమక్షంలో అకౌంట్ బ్యాగ్ లో పెడతాడు అకౌంట్ బ్యాగ్ లో పెట్టంగానే సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఏం చేస్తాడు ఆ బ్యాగ్ ని సీల్ వేసేసి క్లోజ్ చేసి సీల్ వేసి ఏ సీల్ వేస్తాడు సబ్ అకౌంటెంట్ సీల్ వేస్తాడు అది కూడా ట్రెజరర్ సమక్షంలోనే జరిగిపోవాలి ఇదంతా జరిగిన తర్వాత ఆ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ తన దగ్గర ఆ బ్యాగ్ పెట్టుకుంటాడు ఎప్పటిదాకా పెట్టుకుంటాడు లాస్ట్ మెయిల్ వ్యాన్ ఏదైనా వచ్చి అందులో పంపించాలనుకుంటే అప్పటిదాకా అటు పెట్టుకుని అప్పుడు మెయిల్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి గానీ షార్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కి గానీ ఇస్తాడనమాట ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులోనే రకరకాల క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక క్వశ్చన్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాము సో దట్ యూ కెల్ అండర్స్టాండ్ ఆఫ్టర్ ద క్యాష్ బ్యాగ్ టు ఎస్ హాస్ బీన్ క్లోజ్ అండ్ సీల్డ్ బై ట్రెజరర్ ఇన్ హెచ్ హూ హాస్ టు వెయి ద క్యాష్ బ్యాగ్ అండ్ ఎంటర్ ఇట్స్ వెయిట్ ఆన్ ద లేబుల్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అండ్ ఎస్ స్లిప్ క్యాష్ బ్యాగ్ ఎస్ కి పంపించేటప్పుడు క్లోజ్ సీల్డ్ చేసిన తర్వాత ట్రెజరర్ ఆ క్యాష్ బ్యాగ్ ని ఎవరు వెయి చే
క్యాష్ అంత పంపించినందుకు గాను ఇనీషియల్ వేయాలన్నమాట ఎవరో ట్రెజరర్ అది ఇనీషియల్ వేస్తాడు ఆ వెయిట్ కూడా ఇనీషియల్ వేస్తాడు అప్పుడు ఆ ఇనీషియల్ వేసేది ఎక్కడ వేస్తాడు బోత్ కాపీస్ ఆఫ్ ద ఎస్ఓ స్లిప్ లో వేస్తాడు అనమాట అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి అట్లాగే వెన్ ఇంకొక పాయింట్ లో చూద్దామండి ఇన్ ఎస్ఈఎస్ఐ సినారియో రెమిటెన్స్ షుడ్ బి డన్ త్రూ ద క్యాష్ వర్క్ ఫ్లో ఈ ప్రాసెస్ ఇన్ ఎస్ఏపి అండ్ మెమో ఆఫ్ రెమిటెన్స్ షుడ్ బి జనరేటెడ్ స్టాంప్స్ ఆల్సో షుడ్ బి సెంట్ ఇన్ ఎస్ఏపి సిఎస్ఐ సినారియోలో ఏం జరుగుతుంది సేమ్ ఏ జరుగుతుంది కాకపోతే అందులో ఏంటనమాట సిస్టమిక్ గా వర్క్ క్యాష్ వర్క్ ఫ్లో లో జరుగుతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది కూడా క్వశ్చన్ కింద రావచ్చు ఎలా చేయాలి రెమిటెన్స్ అనేది దేని ద్వారా జరుగుతుంది అని అడిగితే క్యాష్ వర్క్ ఫ్లో కింద జరుగుతుంది ఎస్ఏపి లో అలాగే మెమో ఆఫ్ రెమిటెన్స్ అనేటువంటిది జనరేట్ చేస్తారు అది పంపిస్తారు అనమాట స్టాంపులు కూడా ఎస్ఏపి ద్వారానే పంపించాలని గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాంపులు దేని ద్వారా పంపిస్తారు సిఎస్ఐ ఆఫీస్ లో అంటే ఎస్ఏపి ద్వారానే అన్ అకౌంట్ బ్యాగ్ విచ్ కంటైన్స్ ఎస్ఓ స్లిప్ అన్ అకంపెనీడ్ బై క్యాష్ అండ్ స్టాంప్స్ ఆర్ డాక్యుమెంట్స్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ మెయిల్ బ్యాగ్ నీడ్ నాట్ బి క్లోజ్డ్ అండ్ సీల్డ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి జనరల్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు అకౌంట్ బ్యాగ్ ఏదైతే పంపిస్తుంటారో ఎస్ఓ స్లిప్ తోటి అందులో క్యాష్ లేదంట స్టాంపులు లేవంట డాక్యుమెంట్స్ ఏమి లేవంట అలాంటప్పుడు పంపించేటప్పుడు మెయిల్ బ్యాగ్ లో ఎన్క్లోజ్ చేస్తారు కదా అప్పుడు ఆ అకౌంట్ బ్యాగ్ కి సీల్ వేయాల్సిన క్లోజ్ చేయ అక్కర్లేదు సీల్ కూడా వేయాల్సిన అవసరం అంటే ఏమి లేనప్పుడు అక్కర్లేదు కదా అదనమాట తర్వాత ఇన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ప్రాక్టిక్ ప్రాక్టీసబుల్ ద సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ షుడ్ నాట్ బి ఎయిదర్ ది మెయిల్ ఆర్ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ బట్ వెన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ డ్యూటీస్ కెనాట్ బి అవాయిడెడ్ ఆల్ ద అకౌంట్ బ్యాగ్స్ వెదర్ దే కంటైన్ క్యాష్ బ్యాగ్స్ ఆర్ నాట్ షుడ్ బి సీల్డ్ విత్ ది క్యాష్ సీల్ బై ద ట్రెజరర్ అండ్ విత్ సబ్ అకౌంట్ సీల్ బై ది సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ క్యాష్ సీల్ అనేది ట్రెజర్ దగ్గర ఉంటుంది సబ్ అకౌంట్ సీల్ అనేది సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ దగ్గర ఉంటుందని మనకు తెలుసు జనరల్ గా ఏంటంటే రూల్ ప్రకారం సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ అనే వాళ్ళకి మెయిల్స్ వర్క్ అలాగే షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ వర్క్ ఇవ్వకూడదు అనమాట ఒకవేళ కర్మకాలి అట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఎవరో సెలవు పెట్టారో ఇవ్వాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి వస్తే కాంబినేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ రెండు డ్యూటీలు కనుక ఆయనే చేయాల్సి వస్తే మెయిల్స్ షార్టింగ్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్స్ చేయాల్సి వస్తే అప్పుడు ప్రొసీజర్ ఏంటంటే అకౌంట్ బ్యాగ్స్ అనేటువంటి వాటికి ఖచ్చితంగా క్యాష్ బ్యాగ్స్ క్యాష్ బ్యాగ్స్ కట్టినా కట్టకపోయినా ఆ అకౌంట్ బ్యాగ్ మట్టికి రెండు సీల్స్ పడాలి ఏంటా సీల్స్ అనమాట క్యాష్ సీల్ బై ద ట్రెజరర్ సబ్ అకౌంట్ సీల్ బై ది సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఇది ఒక అరేంజ్మెంట్ అనమాట ద కార్డ్ ఆఫ్ ద క్యాష్ సీల్ షుడ్ బి టైడ్ టైట్లీ అరౌండ్ ద నెక్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ బ్యాగ్ జస్ట్ అబౌవ్ ద సబ్ అకౌంట్ సీల్ అండ్ ద క్యాష్ సీల్ షుడ్ బి ఇంప్రెస్డ్ విత్ గుడ్ రెడ్ సీలింగ్ బ్యాగ్స్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇలా ఎక్కడైతే సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ మెయిల్ అండ్ షార్టింగ్ పి ఒకళ్ళే ఉంటే గనక అన్ని పనులు వాళ్ళు ఒకళ్ళే చేస్తుంటే గనక గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు సీల్స్ వేయాలి క్యాష్ సీల్ సబ్ అకౌంట్ సీల్ అని ఆ క్యాష్ సీల్ సబ్ అకౌంట్ సీల్ ఎలా వేయాలి అంటే గనక క్యాష్ సీల్ అనేటువంటిది ముందు అకౌంట్ బ్యాగ్ కట్టిన తర్వాత సబ్ అకౌంట్ సీల్ వేస్తారు దాన్ని చుట్టూ ఆ సీల్ లో నుంచి వెళ్ళిన థర్డ్ ని సబ్ అకౌంట్ సీల్ లో నుంచి వెళ్ళిన ఒక థర్డ్ ని కట్టింది మీద మళ్ళీ క్యాష్ సీల్ వేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట దాని చుట్టూ తిప్పి దాని మీద క్యాష్ సీల్ వేయాలని చెప్తున్నారు అది క్యాష్ సీల్ అనేది గుడ్ రెడ్ సీలింగ్ వ్యాక్స్ మామూలుగా అయితే క్యాష్ సీల్ జనరల్ గా బ్లాక్ తో వేస్తాం కదా కానీ ఇక్కడ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ మెయిల్ అసిస్టెంట్ ఒకళ్ళే అయినప్పుడు మటికి ఇక్కడ రెడ్ సీలింగ్ వ్యాక్స్ వేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెన్ ఎవర్ అండర్ దిస్ అరేంజ్మెంట్ మళ్ళీ ఇంకా చెప్తున్నారు ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు పుట్ టూ సీల్స్ ఆన్ ఈచ్ అకౌంట్ బ్యాగ్ అండ్ ద పోస్ట్ మాస్టర్ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్ టు సీ ద రెడ్ సీలింగ్ బ్యాగ్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ క్యాష్ సీల్ ఆన్ ద అకౌంట్ బ్యాగ్ టు డిస్టింగ్విష్ ఇట్ బెట్ ఫ్రమ్ ద బ్లాక్ సీల్ ఆన్ ద క్యాష్ బ్యాగ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్యాష్ బ్యాగ్ ఎప్పుడు కూడా మనకి బ్లాక్ సీలే వాడతాం కానీ ఇక్కడ ఈ రెడ్ సీల్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడుతున్నాము ఎప్పుడు దేనికి అంటే గనక ఈ రెడ్ తోటి క్యాష్ సీల్ ని వేసే సందర్భము క్యాష్ జనరల్ గా క్యాష్ బ్యాగ్ కి ఏం వాడతారండి బ్లాక్ సీల్ వాడతారు ఓకే ఇది ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి పండగా ఇది మారదు అకౌంట్
అలాగే బ్లాక్ సీల్ తోటి సబ్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్ సీలు బ్లాక్ తో అంటే వేయాలి అనమాట ఈ బ్లాక్ తోటి ఫస్ట్ సబ్ అకౌంట్ వేసిన తర్వాత రెడ్ సీల్ తోటి రెడ్ క్యాష్ సీల్ తోటి అకౌంట్ బ్యాగ్ మీద వేయాలి ఓకేనండి క్యాష్ బ్యాగ్ కి లోపల దీని అకౌంట్ బ్యాగ్ లోపల క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటుంది ఆ బ్యాగ్ కి బ్లాక్ సీలే వాడతాం అది వేరే విషయం ఓకేనండి డిఫరెన్స్ ఇది అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే క్యాష్ సీల్ ఆన్ అకౌంట్ బ్యాగ్ అది వేరు క్యాష్ సీల్ ఆన్ క్యాష్ బ్యాగ్ వేరు క్యాష్ సీల్ ఆన్ అకౌంట్ బ్యాగ్ ఇక్కడ రెడ్ అవుతుంది క్యాష్ సీల్ ఆన్ క్యాష్ బ్యాగ్ ఎప్పుడు కూడా బ్లాక్ అయి ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండ్ ఎస్ఓ ఇన్ అండ్ దట్ ఆల్ ద ఎస్ఓస్ ఇన్ ద అకౌంట్ విత్ హెచ్ఓ అండ్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ టూ సీల్స్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఆన్ ఆల్ అకౌంట్ బ్యాగ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎస్ఓ కాబట్టి ఇట్లా సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ మెయిల్ అసిస్టెంట్ అందరూ ఒకటే అయినప్పుడు సందర్భంలో ఏదైతే ఆఫీసులు కి ఈ క్యాష్ బ్యాగులు కడుతున్నావు అంటే ఎస్ఓలు అన్నిటికి కూడా ఇన్ఫామ్ చేయాలి మీకు వచ్చేటప్పుడు రెండు సీల్డ్ వస్తాయి ఏ అలా రెండు సీల్డ్ ఉంటేనే మీరు ప్రాపర్గా వచ్చినట్టు లెక్క అది ఏదైనా సీల్ పాడై ఒకటే సీల్తో వస్తే కనుక మీరు ఎర్ర వేయవలసి ఉంటుంది అనేటువంటిది వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయాలన్నమాట వాళ్ళు ఏం చూసుకోవాలన్నమాట ఎస్పీఎంఓ వెళ్ళగానే ఇలా సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ మెయిల్ అసిస్టెంట్ ఒకటే ఉన్న సందర్భం ఆఫీసుల్లో ఉన్న సందర్భంలో అప్పుడు ఎస్పీఎం అవతల ఎస్పీఎం ఏం చూసుకోవాలి వాళ్ళ బ్యాగ్ వచ్చిందంటే దాని మీద ఒక బ్లాక్ సీలింగ్ వ్యాక్స్ తోటి అకౌంట్ బ్యాగ్ మీద బ్లాక్ సీలింగ్ వ్యాక్స్ ప్లస్ ఆ తాడు మీదగా ఈ రెడ్ సీలింగ్ వ్యాక్స్ తోటి క్యాష్ సీల్ వేసింది అకౌంట్ బ్యాగ్ మీద ఉండాలి అని చూసుకోవాలన్నమాట ఓకేనండి ఇట్ మస్ట్ బి డిస్టింక్ట్లీ అండర్స్టాండ్ దట్ ఆల్ డ్యూటీస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ రూల్ మస్ట్ బి పర్ఫార్మ్డ్ పర్సనల్లీ బై ద సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ యాజ్ ద కేస్ మే బీ వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్ అఫీషియల్స్ అకౌంట్ బ్యాగ్స్ విచ్ డూ నాట్ కంటైన్ ఎనీ రెమిటెన్స్ మే హవ్ ఎవర్ బి క్లోజ్డ్ అండ్ సీల్డ్ బై ద అఫీషియల్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ అని చెప్పేసి ఈ రూల్ గులు ఎక్కడెక్కడ రాశారో అక్కడక్కడ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్స్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్స్ అని రాసిన చోట సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంటే ఉండాలి అంతేగాని నా బదులుగా ఇక్కడ ఎండి జీడిఎస్ ఎండినో ఎంసీనో ఉంటారు లేకపోతే ఇంకా ఎంటీఎస్ ఉంటాడంటే కుదరదు అని చెప్తున్నారు అకౌంట్ బ్యాగ్స్ ఏదైతే రెమిటెన్స్ లేదో క్యాష్ రెమిటెన్స్ లేదో అవి క్లోజ్ సీల్ చేసేసి ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంటే క్లియర్ క్లోజ్ చేస్తారనమాట ఓకే ఓపెనింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ బ్యాగ్స్ ఇన్ సబ్ ఆఫీస్ సరే ఇప్పుడు హెచ్ఓ నుంచి ఎస్ఓకి అకౌంట్ బ్యాగ్లు పంపించారు బాగానే ఉంది ప్రొసీజర్ ఇంత అక్కడ చూసారు క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటే ఎలా క్యాష్ బ్యాగ్ లేకపోతే ఎలా చదివారు లేకపోతే మెయిల్ ఆఫీసులో మెయిల్ ఓఏ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఇళ్ళు షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ ఒకటే అయితే అలా కూడా చూసాము ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి ద సబ్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ద అకౌంట్ బ్యాగ్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ హెచ్ఓ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఎగ్జామిన్ బై ద ఎస్పీఎం బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఆ సీల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి లేదా చూసుకున్న తర్వాత మాత్రం ఓపెన్ చేయాలి ద క్యాష్ బ్యాగ్ రిసీవ్ ఇన్ ద అకౌంట్ బ్యాగ్ ఇట్ షుడ్ బి సిమిలర్లీ ఎగ్జామిన్ అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వెయిట్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ అండ్ ఆఫ్టర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ వెయిట్ విత్ దట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద ఎస్ఓ స్లిప్ షుడ్ బి ఓపెన్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఈ క్యాష్ బ్యాగ్ ని ఎస్పీఎం గారు చూసుకొని సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ముందే ఏం చేయాలి బరువు చూడాలి ఆ వచ్చిన క్యాష్ బ్యాగ్ దాని మీద ఉన్న వెయిట్ ఇక్కడ ఫిజికల్ గా ఉన్న చూస్తే వచ్చిన వెయిట్ సరిపోయింది లేదు చూసుకొని ఎస్ఓ స్లిప్ లో నోట్ చేసిన వెయిట్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ మీద ముందే వెరిఫై చేయాలి ఇఫ్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ట్రెజర్ అండ్ ద సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్స్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై వన్ అండ్ సేమ్ పర్సన్ ద క్యాష్ బ్యాగ్ విల్ బి వెయిడ్ అండ్ ఓపెన్ అండ్ ఇఫ్ అండ్ వెన్ పాసిబుల్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అనదర్ అఫీషియల్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద పర్పస్ బై ద సూపర్ అండ్ ఒకవేళ ఎస్ఈఎస్ఈను ట్రెజర్ ఒకళ్ళే చేస్తుంటే కనుక వాళ్ళు బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసేసి వెయి చేసుకుని చేస్తుంటారు వేరే వాళ్ళ అఫీషియల్ ముందు వేరే అఫీషియల్ని ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సూపర్నెంట్ గారు పలానా మెయిల్స్ పోయే ముందు చేయండంటే ఆ మెయిల్స్ పోయే ముందు చేస్తాడు అనమాట సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఒకడే కాబట్టి ఓకేనండి ఇన్ సిఎస్ఐ సినారియో సిఎస్ఐ లో ఏం చేస్తారు ఎస్పీఎం ఆర్ ట్రెజర్ షుడ్ ఎగ్జామిన్ అండ్ కంపేర్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద క్యాష్ బ్యాగ్ విత్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఆన్ ద ఎస్
when in hcho the sub account assistant is required to perform the duties also of the mail and sorting assistant the fact will be intimated to the spm who should examine each account bag received to see that it is sealed both with the cash seal and with the sub account seal and the cash seal being impressed with its red sealing wax eppudaithe hcho lo సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ లేకపోతే మెయిల్స్ షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ ఈ అన్ని పనులు ఒకళ్ళే చేశారు అని గనక ఉంటే గనక ఎస్పీఎంకి ఆ విషయం ఇట్లా ఒకళ్ళే చేశారు కాబట్టి మేము రెండు సీల్ చేసామనే విషయాన్ని చెప్పాలి అది స్టాండర్డ్గా ఎప్పుడు జరిగేది అయితే ముందే ఒక ఒకటి స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఎప్పటికప్పుడు చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట అలా చెప్తే ఏం చేస్తారనమాట క్యాష్ సీలు అప్పుడు రెండు సీల్స్ ఉండాలని చెప్పుకున్నాం క్యాష్ సీలు సబ్ అకౌంట్ సీలు ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎస్పీఎం అలాగే క్యాష్ సీల్ అనేటువంటిది రెడ్ సీలింగ్ వ్యాక్స్తో వేశారా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఓ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ ఎస్ఓ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది అలా తయారు చేస్తారో సిస్టంలో చూద్దాం అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ డే ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రెజరర్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఇది టీసీబీని గుర్తుపెట్టుకోవాలి టీసీబీ అంటే జెడ్ఎఫ్ బిఎల్ త్రీ అన్ అనేటువంటి టీ కోడ్లో టీసీబీని జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట ట్రెజరీ క్యాష్ బ్యాక్ బుక్ అంటే ట్రెజరర్ దగ్గర జరిగేటువంటి అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఎస్ఓకి ఒక వెయ్యి రూపాయలు పంపించాడు లేకపోతే పోస్ట్ మెన్కి ఒక ఐదు వేలు ఇచ్చాడు ఇంకొక ఎస్ ఒక లక్ష రూపాయలు పంపించాడు ఇట్లా అన్నీ కూడా ఎంట్రీస్ పడతాయి అనమాట ఆయన దగ్గర నిన్న ఒక లక్ష రూపాయలు ఉంది ఇవాళ కొత్తగా లక్షలో ఒక ఐదు వేలు ఇంకో చాటు పంపించాడు అంటే అవన్నీ ఎంట్రీలు వేసుకుంటూ డైలీ అకౌంట్ లాగా ట్రా ట్యాలీ చేసుకుంటాడు అనమాట షుడ్ బి ట్యాలీడ్ విత్ దట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ బ్యాలెన్స్ ఆ ఫిజికల్ బ్యాలెన్స్ తోటి ఆ టీసీబీలో వచ్చినటువంటి జెడ్ఎఫ్ బిఎల్ త్రీ అన్లోవి సరిపోవాలని చెప్తున్నారు any difference can be due to the missing voucher postings of financial transactions like wm wumts ante western union money transfer anamata mmts etc all pu past transactions cbsb rpli mechamist transactions have to be accounted through past back office cash as obtained from treasurer dop cash ఇక్కడ ఏంటనమాట డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటనమాట ఈయన ఏదైనా ఓచర్ పోస్టింగ్ వేసుకుని ఉండపోవచ్చు అంటే సపోజ్ మనీ ఆర్డర్ పేమెంట్ అయ్యింది అనుకోండి క్యాష్ ఇచ్చాడు పోస్ట్ మెన్కి అది తేడా వచ్చిందంటే ఐదు వేలు తగ్గిందంటే ఐదు వేలు పోస్ట్ మెన్కి ఇచ్చిన ఎంట్రీని ట్రస్టీసీబీలో కొట్టలేదు అనమాట అర్థం అట్లా లేకపోతే ఇంకేమైనా ఫిజికల్ ఎస్బీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ఇంకేదన్నా పేమెంట్స్ చేసిన అవన్నీ కూడా టీసీబీలోకి వస్తాయి సిస్టమ్ జనరేటెడ్ ఎస్ఓ డైలీ అకౌంట్ రిపోర్ట్ అంటే జెడ్ఎఫ్ఆర్ అండర్ స్కోర్ డే అండర్ స్కోర్ న్యూ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎస్ఓ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ అనమాట ఇది కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ త్రూ సిస్టమ్ విచ్ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆటోమేటికలీ జనరేటెడ్ బర్త్ ఇన్ వర్డ్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఎప్పుడైతే ఇది ఆటోమేటిక్గా ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగిపోయిన తర్వాత అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎస్ఓ డైలీ అకౌంట్ అంటే ఎస్ఓ సిస్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ జెడ్ఎఫ్ ఆర్ అండర్ స్కోర్ డే అండర్ స్కోర్ న్యూ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ప్రిపేర్ అవుతుంది అనమాట సిస్టమే తయారు చేస్తుంది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆటోమేటిక్గా వేస్తుంది వర్డ్స్ అండ్ ఫిగర్స్లో కూడా ప్రింట్ చేసి అదే చెప్తుంది అనమాట ప్రింట్ రకంగానే వస్తుంది వెన్ ద అదర్ ఐటమ్స్ టు బి మేడ్ ఇన్ ఎస్ఓ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ బోత్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆన్ రివర్స్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇంప్రెస్ విత్ డేట్ స్టాంప్ ఎస్ఓ ఆఫ్ ద ఎస్ఓ అండ్ సైన్డ్ బై ది ఎస్పీఎం అట్లా ఇంకా ఏమన్నా ఎంట్రీస్ వేయాల్సినవి కానీ ఇంకా ఏదన్నా క్యాష్ కావాలి ఇంకేదన్నా రాయాల్సిన అన్ని రాసిన తర్వాత దాని మీద డేట్ స్టాంప్ వేసి ఎస్పీఎం సంతకం పెట్టాలి ఎస్ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ ఈజ్ అ డ్యూ డాక్యుమెంట్ అండ్ ఎస్పీఎం విల్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్స్ పంక్చువల్ సబ్మిషన్ టు హెచ్ఓ కాబట్టి ఈ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ అనేది అంటే డైలీ అకౌంట్ అనమాట బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఎస్ఓ డైలీ అకౌంట్ ఖచ్చితంగా రోజు ఎస్ఓ హెచ్ఓకి ఎస్ఓ డైలీ అకౌంట్ హెచ్ఓకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇది ఎస్ఓ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ which will reach the hcho on the last working day of each month and also in the daily transaction report dispatched from so on 31st march should be noted in the red ink eva red ink in the space for the remarks on the reverse in of the form ekadaithe aa ఈ ఎస్ఓ డైలీ అకౌంట్స్ పంపిస్తుంటారో అక్కడ ఏం చేస్తారన్నమాట హెచ్ఓ పంపించేటప్పుడు లాస్ట్ వర్కింగ్ డే ఆఫ్ ద ప్రతి నెల లాస్ట్ వర్కింగ్ డే ఆఫ్ ఈచ్ మంత్ ఏం చేయాలన్నమాట ఆల్సో ఇన్ ద డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఎస్ఓ అంత థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ రోజు కానీ మిగతా అన్ని ప్రతి నెల ఆఖరులోనూ కూడా రెడ్ ఇంక్ అని పర్టికులర్స్ అంటారు
అవి రాయాల్సి ఉంటుంది నాన్ సిఎస్ ఆఫీస్లో రెడ్ రెడ్ కలర్లో వాళ్ళ దగ్గర ఏమున్నాయి అనేటువంటిది క్యా క్యాష్ బ్యాలెన్స్ స్టాంప్ బ్యాలెన్స్ అవన్నీ కూడా పర్టికులర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అదే అండ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ స్టాంప్స్ ఇన్ ద సబ్ ఆఫీస్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండర్ ద ఫాలోయింగ్ హెడ్స్ అలాగే స్టాంప్స్ డీటెయిల్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది ఇండియన్ పోస్ట్ స్టాంప్స్ ఎంబాస్ ఎన్వలప్స్ లెటర్ కార్డ్స్ పోస్టల్ కార్డ్స్ అదర్ స్టాంప్స్ సచ్ ఆస్ నాన్ జ్యుడీషియల్ స్టాంప్స్ ఇవన్నీ కూడా క్యాష్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్నాయని రాయాలి ఆఫ్టర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ సిఎస్ఐ అండ్ జిఎల్ కోడ్ ఇంటిగ్రేషన్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు అంటర్ ది రెడ్డింగ్ పర్టికులర్స్ ఇది రెడ్డింగ్ పర్టికులర్స్ అంటారు ఇది నాన్ సిఎస్ ఆఫీస్లో ఉంటుంది సిఎస్ ఆఫీస్లో రాయక్కర్లేదు ఇన్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ సిన్స్ ఇయర్ అండ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ సెంట్రలీ త్రూ ద సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ కాబట్టి సిఎస్ఐ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఈ రెడ్డింగ్ పర్టికులర్స్ రాయాలా అంటే అవసరం లేదు ఎప్పుడు రాయాలంటే నాన్ సిఎస్ఐ ఆఫీసులు రాయాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇది ఇంపార్టెంట్ రెడ్డింగ్ పర్టికులర్స్ అంటే ఏంటనమాట క్యాష్ బ్యాలెన్సెస్ పోస్టేజ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ ఆఫీసు ఆ బిఓలకు సంబంధించినవన్నీ కూడా రాస్తుంటారు అనమాట ఓకేనండి అది రెడ్ కలర్లో రాస్తారు దాన్ని రెడ్డింగ్ పర్టికులర్స్ అంటారు అది రాసేది రెడ్డింగ్ పర్టికులర్స్ డైలీ అకౌంట్లో రాస్తారు ఎస్ఓ డైలీ అకౌంట్లో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డైలీ అకౌంట్స్ బై సబ్ ఆఫీస్ నాట్ ఇన్ డైలీ కమ్యూనికేషన్ బై పోస్ట్ విత్ ఇట్స్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ హెడ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇందాక డైలీ అకౌంట్ హెచ్ఓ లింక్ తోటి ఉన్నవి ప్రతిరోజు ఉంటే రా తయారు చేసే విధానం చూసాము ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిరోజు హెడ్ ఆఫీస్ ది ఆఫీస్ తోటి కన్ కమ్యూనికేషన్ లేని ఆఫీసులు ఎలా చేస్తారంటే కనుక ఇఫ్ నో ఇఫ్ ద ఎస్ఓ ఈజ్ నాట్ ఇన్ డైలీ కమ్యూనికేషన్ బై పోస్ట్ విత్ హెచ్ఓ విత్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అకౌంట్ ఇట్ షుడ్ రైట్ అప్ ఆర్ జనరేట్ ఆర్ చెక్ అండ్ క్లోజ్ ఇట్స్ అకౌంట్ బ్యాక్ డైలీ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద ప్రిసీడింగ్ రూల్స్ బట్ ద అకౌంట్ టు బి సబ్మిటెడ్ టు హెచ్ఓ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ ఓన్లీ ఆన్ ద డే ద మెయిల్ ఈజ్ డిస్పాచ్డ్ ఇప్పుడు అట్లా సేమ్ డే ఎస్ఓ నుంచి బ్యాగ్ హెచ్ఓ పంపిన ఆ హెచ్ఓకి వెళ్ళదనుకోండి అదే రోజు అప్పుడు ఏం చేయాలన్నమాట వీళ్ళు కూడా డైలీ అకౌంట్ వెయ్యాలి అది కానీ దాన్ని ఆ అకౌంట్ అనేటువంటిది హెచ్ఓకి ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తారు ఎప్పుడు అయితే మెయిల్ వెళ్తుందో అప్పుడు మాత్రమే సబ్మిట్ చేస్తారు దిస్ అకౌంట్ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎస్ఓ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ అండ్ ద టోటల్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ సిన్స్ ద డిస్పాచ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ అకౌంట్ షుడ్ బి ఆటోమేటికలీ జనరేటెడ్ అగెనెస్ట్ ద వేరియస్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా సిస్టమిక్గా జనరేట్ చేసి టోటల్స్ వేసి ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ అకౌంట్ తోటి చెక్ చేసుకుని చేయాల్సి ఉంటుంది కేర్ షుడ్ బి టేకన్ టు సీ దట్ ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద అకౌంట్ టు బి సబ్మిటెడ్ టు హెచ్ఓ ఎగ్రీస్ విత్ ది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ డిస్పాచ్ ఇన్ ద ఎస్ఓ అకౌంట్ ఏదైతే ఎస్ఓకి హెచ్ఓ హెచ్ఓకి ఎస్ఓ నుంచి పంపిస్తుంటారో అది ఎస్ఓ స్లిప్ వస్తుంది కదా దానిలో ఉన్నటువంటి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ వీళ్ళు పంపించేటువంటి ఎస్ఓ అకౌంట్లో ఉన్న క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ట్యాలీ అవుతుందో లేదో చూసుకోవాలని చెప్తున్నారు పంప్ తయారు చేసేటప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఎస్ఓ హూ ఈస్ జాయింట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ విత్ ఎస్పీఎం ఫర్ సేఫ్ కస్టడీ ద ఆఫ్ ద క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఈ షుడ్ వెరిఫై ద క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఈచ్ డే ఇన్ ద మేనర్ లేట్ డౌన్ అండ్ ఇనీషియల్ ద ఎస్ఓ అకౌంట్ ఇన్ టోకెన్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ డన్ దిస్ ఎ డీటెయిల్ చెక్ ఆర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ జనరేటెడ్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు వాచర్స్ ఈజ్ నాట్ నెసరీ ఇప్పుడు జాయింట్లీగా రెస్పాన్సిబుల్ అంటారు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక బి క్లాస్ ఆఫీస్ ఉంది అందులో ఒక ఎస్పీఎంఓ ఒక పిఏ ఉన్నారనుకుంటే కనుక ఆ ఎస్ఓలో ఏం చేస్తారన్నమాట ఈ సేఫ్ కస్టడీ ఆఫ్ క్యాష్ సంబంధించి క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంతైతే ఉందని చెప్తున్నారో ఆ క్యాష్ని లెక్క పెట్టి అది దానికి జాయింట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటే అందులో ఏం చేస్తారు ఆ చెస్ట్ ఉంటుంది కదా క్యాష్ చెస్ట్ అందులో పెట్టి చెరొక తాళం తీసుకుంటారు ఇద్దరు తాళాలు వేస్తారు ఆ ఇద్దరు ఓపెన్ చేస్తే కానీ ఆ తాళం ఓపెన్ అవుతుందన్నమాట అలా చేస్తారు ఓకే ఆ రెండు తాళ్ళు అయితే రెండు తాళాలు వేస్తారు అనమాట ఎవరి తాళం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది అది ఇద్దరు ఓపెన్ చేస్తే కానీ చెస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది అది జాయింట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట అది క్యాష్ని లెక్క పెట్టి అందులో పెట్టి తాళం వేస్తారనమాట ఓకే ఏ డీటెయిల్డ్ చెక్ ఆర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్ ఇన్ సిస్టమ్ అప్పుడు సిస్టమ
ఈఎం వాళ్ళు పేమెంట్ ఇవ్వాల్సినవి ఉన్నాయా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా అనేటువంటిది చెక్ చేసుకుంటారు వాటిని లేబిలిటీస్ అంటాం మనకు తెలుసు కదా అవి హెచ్ఓకి అవి ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు హెచ్ఓకి తెలుస్తుంది అనమాట ఇంత ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాష్ కావాలనికని అది అలా పంపించినప్పుడు ఆయన చెక్ చేసుకుంటారు ఇది రీజనబుల్గా ఉందా లేదా లేకపోతే ఈ అకౌంట్లో డబ్బులు ఇంత అమౌంట్ కావాలి ఇందులో పది లక్షలకు కావాలంటాడు లేకపోతే పది లక్షలు డబ్బులు కావాలని రాశాడు అనుకోండి ఎస్పీఎం అప్పుడు ఆ అకౌంట్లో అసలు పది లక్షలు లేకపోతే ఆ డబ్బులు ఎందుకు కాబట్టి ఇవి కూడా చెక్ చేయాలన్నమాట హెచ్ఓలో అలాగే ఆ లేబిలిటీస్ అనేటువంటివి అమౌంట్ టోటల్ అమౌంట్ ఇన్ హిజ్ లేబిలిటీస్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ప్లేస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద సిస్టమ్ జనరల్ డైలీ అకౌంట్లో అవి మెన్షన్ చేయాలని చెప్తున్నారు ఇఫ్ ద అకౌంట్ బ్యాక్ ఆఫ్ హెచ్ఓఐ ఇస్ డిస్పాచ్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ అవర్స్ ఆఫ్ ద డే ద ఫాలోయింగ్ అడిషనల్ ఎంట్రీ షుడ్ బి మేడ్ ఆన్ ద రివర్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ జనరేటెడ్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ ఇన్ ద కాలమ్స్ రిమార్క్స్ షోయింగ్ ది యాక్చువల్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ యాక్చువల్ లేబిలిటీస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఈఎంఓస్ సర్టిఫికేట్స్ ఎస్బి వారెంట్స్ రిమైనింగ్ అన్పెయిడ్ అండ్ అ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఆఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ ద టైమ్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ డిస్పాచ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ బ్యాగ్ అరగంట ముందు అకౌంట్ బ్యాగ్ పంపించడానికి అరగంట ముందు డైలీ అకౌంట్ వెనకాల ఎంత క్యాష్ ఆన్ హ్యాండ్ ఉంది ఎంత లేబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇంకెంత క్యాష్ కావాలి ఇవన్నీ కూడా అరగంట ముందు నోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట పంపించడానికి ముందు ద ఎస్వా అకౌంట్ నీడ్ నాట్ బి మేడ్ అప్ డ్యూరింగ్ ద డే ఇన్ ఆర్డర్ టు అరైవ్ అట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ But the entry should be made after simply counting all cash actually in the office at the quarter of the quarter of an hour before the time of dispatch without verifying the amount. Yes, why account on it went to the arrows in a way else in a 20 the panel do I think in just a matter of amount in cash arrived the amount in cash on it and then cost of the account check a little can it. అందులో క్యాష్ ఎంత ఉందో చూసుకుంటారు అనమాట సింప్లీ ఆ క్యాష్ మొత్తం కౌంట్ చేసేసుకుంటారు అకౌంట్ అంతా వేసిన తర్వాత క్యాష్ కౌంట్ చేయడం కాదు క్యాష్ ఎంత ఉందో కౌంట్ చేసేసి ఒక క్వార్టర్ ముందు అది డిస్పాచ్ చేస్తారన్నమాట ఓకే డీటెయిల్స్ ఆఫ్ రెమిటెన్సెస్ రిసీవ్డ్ అండ్ సెంట్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ రెమిటెన్సెస్ రిసీవ్డ్ ఆర్ సెంట్ వెదర్ ఫ్రమ్ టు ద హెడ్ ఆఫీస్ ఆర్ అదర్ ఎస్ఓస్ షుడ్ బి అంటర్డ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద daily account or system generated daily transaction report as the case may be ipudu s1 nunchi cash hcho kelthund ankonde lata hcho nunchi aso kelthunappudu akada daily account lo vallu enta cash pampisthunnaro kuda note cheyavalsi untundi details of drawings from cash and treasurer bank and treasurer treasury nunchi bank nunchi kuda cash draw chestaru remit chestaru bank ki ani cheppesi cash officers chadukunnappudu ఆ ఫస్ట్ వీడియోలో చూసాం కదా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్ఓస్ అది చూడకపోతే కనుక ఒకసారి చూడండి ఇంపార్టెంట్ వీడియో అది కూడా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్ఓస్ సిచ్యుయేటెడ్ అట్ ట్రెజరీ ఆర్ బ్యాంక్ స్టేషన్స్ ద అమౌంట్ ప్లేస్డ్ అట్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ద ఎస్పిఎం ద అమౌంట్ డ్రాన్ అప్ టు డేట్ ఫ్రమ్ ద ట్రెజరర్ ఆర్ బ్యాంక్ అండ్ ద బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి అంటర్డ్ ఈచ్ డే ఇన్ ప్లేస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద ఎస్ఓ టెలి అకౌంట్ ఎక్కడైతే బ్యాంకులు ఉంటాయో ఎస్ఓ బ్యాంక్ కానీ ట్రెజరీ కానీ ఉంటుందో ఆ ట్రెజరీ అంటే బయట ట్రెజరీ అండి మన పోస్ట్ ఆఫీస్ ట్రెజరీ కాదు అది బ్యాంకు ఆ ట్రెజరీ ఆఫీస్ ఉంటారు కదా అవి ఉంటే కనుక అమౌంట్ ప్లేస్డ్ అట్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ద ఎస్పిఎం అమౌంట్ డ్రాన్ అప్ టు డేట్ ఫ్రమ్ ద ట్రెజరీ ఆర్ బ్యాంక్ అండ్ ద బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి అంటర్డ్ ఈచ్ డే ఇన్ ప్లేస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద ఎస్ఓ డైలీ అకౌంట్ ఎస్ఓ డైలీ అకౌంట్ వెనకాల ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఎస్ఓకి మనం చదువుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వీడియోలోనే చూసాము అకౌంట్ సంబంధించి ఒక ఎస్ఓకి సంబంధించి క్యాష్ బ్యాలెన్సెస్ అనేటువంటి ఫిక్స్ అప్ చేస్తారు అంటే ఒక ఎస్ఓలో పదిహేను నెలకి ఒక పదిహేను లక్షలు బ్యాంక్ నుంచి డ్రా చేయొచ్చు అంటే ఆ పదిహేను లక్షలు అన్న విషయాన్ని బ్యాంక్కి తెలియపరుస్తారు ఆ పదిహేను లక్షలు డ్రా చేసేయంగానే ఇంకా ఎలా చేయదనమాట బ్యాంకు ఆయనకి ఇంకా పదిహేను లక్షల కన్నా ఎక్కువ లైబిలిటీ ఉండి క్యాష్ డ్రా చేసుకోవాలంటే ఆ వాళ్ళు అప్పుడు ఆ ఎస్పిఎమ్ హెచ్ఓకి రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి హెచ్ఓ ఆ అమౌంట్ని రైజ్ చేస్తుంది దాన్ని క్రెడిట్ అంటారు ఎస్ఓ క్రెడిట్ అనమాట ఆ అమౌంట్ని రైజ్ చేసి అది బ్యాంక్కి తెలియజేస్తే వాళ్ళు పదిహేను కన్నా ఎక్కువ ఇస్తారనమాట అది ఆ అధికారం పోస్ట్ మాస్టర్కి ఉంటుంది ఓకేనండి అప్పుడు ఏం చేయాలన్నమాట ఒకవేళ అక్కడ పది లక్షలే ఉందనుకోండి పది లక్షల లిమిట్ ఉంది ఐదు లక్షలు ఆల్రెడీ వాడేసుకున్నారు పదిహేను లక్షల్లో ఈ పది లక్షలే ఉంది కానీ ఇక్కడ లైబిలిటీ పదిహేను లక
If the account bag of our HO is dispatched within the limit of working hours of the day, the entry is to be made on the reverse of daily account in the columns heading to be filled up by the SO at the Treasury or bank should be should also show the state of funds at credit of the SO in the Treasury or bank at the quarter of hour before the time fixed for dispatch of the account bag. It is not the case. వాళ్ళ దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది పది లక్షలు ఉందన్న విషయము ఇంత కావాలన్న విషయం రెండు కూడా డైలీ అకౌంట్ పావు గంట ముందు పంపించే ముందు రాయాలన్నమాట ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్ఓస్ నాట్ సిచ్యుయేటెడ్ అట్ ట్రెజరీ ఆర్ బ్యాంక్ స్టేషన్ ద ఆదరైజ్ ది మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ దట్ మే బీ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద క్యాష్ ఆఫీస్ వితౌట్ రిఫరెన్స్ టు హెచ్ఓ ద అడిషనల్ క్రెడిట్స్ ప్లేస్డ్ బై ద హెచ్ఓ ద అమౌంట్ ఆల్రెడీ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద క్యాష్ ఆఫీస్ ద బ్యాలెన్స్ అవైలబుల్ అవుట్ ఆఫ్ ద మంత్లీ లిమిట్ ఆర్ అడిషనల్ క్రెడిట్స్ షుడ్ బి అంటర్డ్ ఈచ్ డే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్లేస్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద ఎస్వర్ డీల్ అకౌంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందా అక్కడ ఒక చూసుకున్నప్పుడు ఏ ఆఫీసు బి ఆఫీసు అలాగే సి అనే ఆఫీస్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడో హెచ్ఓ ఉందనుకుంటే ఇది క్యాష్ ఆఫీస్ అనుకుంటే ఈ క్యాష్ ఆఫీస్ నుంచి ఏకి బికి సప్లై అవుతుంది అని అనుకుంటే క్యాష్ కనుక వీళ్ళు ఏం చేయాలన్నమాట ఈ ఇక్కడ ఇది లేదు అనుకుందాం కాసేపు ఈ సి అనేది లేదు ఇక్కడ అప్పుడు ఏం చేస్తారన్నమాట ఈ ఇక్కడ ఏదో వేరే ఆఫీస్ ఉందనుకోండి ఇది క్యాష్ ఆఫీస్ అనుకోండి కాసేపు అప్పుడు ఈ క్యాష్ ఆఫీస్ నుంచి ఇది దీనికి పంపించడానికి ఎడిషనల్ క్రెడిట్ ఈ ఏ అనే ఆఫీస్ డైలీ అకౌంట్ పంపించేటప్పుడు ఈ ఎస్ హెచ్ఓకి పంపించేటప్పుడు అందులో వివరాలు ఎన్ని రాయాలన్నమాట ఎంత క్యాష్ క్రెడిట్ ఉంది ఎంత అయిపోయింది ఇంకెంత లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది ఇవన్నీ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర ఎంత క్యాష్ ఉందో అన్నీ కూడా చెప్పాలి ఇన్ సిఎస్ఐ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అట్ ఆర్ ఎంటర్డ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వోచర్స్ ఫర్ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ on receipt of cash from bank the treasurer will count it and make data entry in sap through the command zffv50 id important and by selecting cash drawn from bank cash drawn from bank ane 20 di zffv50 lo kodtar anamata entering the sole id and amount received from the bank this will be reflected in the account csi post offices lo cash details ane 20 vi ఓచర్స్ తయారు చేసేటప్పుడు బ్యాంక్కి పంపిస్తారు కదా క్యాష్ని బ్యాంక్ నుంచి కనుక డ్రా చేస్తున్నారనుకోండి బ్యాంక్ నుంచి ఒక లక్ష రూపాయలు డ్రా చేస్తుంటే ఆ డీటెయిల్స్ అనేటువంటివి డ్రాయింగ్ అప్పుడు కూడా డ్రా చేసేటప్పుడు కూడా ఎంట్రీ కొట్టాలి ఎస్ఏపీలో అన్ ఒకవేళ క్యాష్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆన్ రిసీట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ ఏం చేయాలి ట్రెజరర్ విల్ కౌంట్ ఇట్ ఆ క్యాష్ సరిపోయిందా లక్ష రూపాయలు సరిపోయింది అనుకున్నప్పుడు దానికి ఎస్ఏపీ ద్వారా డేటా ఎంట్రీ చేస్తాడు ఏంటి అది డేటా ఎంట్రీ అంటే అక్కడ చేస్తాడు అనమాట ఎస్ఏపీలో జెడ్ఎఫ్ఎఫ్వి ఫిఫ్టీ బై సెలెక్టింగ్ క్యాష్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ క్యాష్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ కింద అంతే కదా లక్ష రూపాయలు డ్రా చేసుకుని వచ్చారు కాబట్టి క్యాష్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ కింద ఈ జెడ్ఎఫ్ఎఫ్వి ఫిఫ్టీలో కొడతారు అక్కడ కొట్టంగానే క్యాష్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత సోల్ ఐడి అడుగుతుంది అది ఏ ఆఫీస్లో సర్వీస్ అవుట్లెట్ అనమాట సోల్ ఐడి అంటే ఫెన ఫినాకిల్లో ఆ సోల్ ఐడి అడుగుతుంది అది ఎంటర్ చేసేసి అది అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు అది రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది డైలీ అకౌంట్లో రిమార్క్స్ ఇన్ ఎస్ఓ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్స్ స్పేస్ రిమార్క్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే స్పేస్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ద డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్స్ ఫర్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఎనీ రిమార్క్స్ దట్ మే బీ నెసెసరీ ఒక ప్రొవిజన్ అయితే ఉంటుంది ఖాళీ అయితే ఉంటుంది ఏమైనా ఎడిషనల్ ఎంట్రీస్ కానీ వేయటానికి పర్టికులర్స్ ఆఫ్ అన్క్లాసిఫైడ్ రిసీట్స్ అంటే యూసీఆర్ అంటాం కదా అండ్ పేమెంట్స్ కాపీడ్ ఫ్రమ్ ద కాలమ్ ఆఫ్ రిమార్క్స్ ఇన్ ఎస్ఓ అకౌంట్ షుడ్ బి అంటర్డ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ యూసీపీ కానీ యూసీపీ యూసీఆర్ కానీ అట్లాంటివన్నీ కూడా రిమార్క్స్ కాలంలో రాయాల్సి ఉంటుంది వేర్ ద డిస్పాచ్ ఆఫ్ ఎస్ఓ ఎలక్ట్రానిక్ మనీ ఆర్డర్ లిస్ట్ డాక్యుమెంట్స్ రిలేటింగ్ టు పోస్ట్ ఆఫీస్ సర్టిఫికేట్స్ కస్టమ్ డ్యూటీ రిసీట్స్ ఇవన్నీ కూడా రిమార్క్స్లో రాస్తారు సెంట్ టు హెచ్ఓ విత్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ షుడ్ బి అడ్వైజ్డ్ అండ్ అడ్వైజ్డ్ అంటే నమోదు చేయటం అనమాట ద పర్టికులర్స్ ఆఫ్ పార్సల్స్ టుగెదర్ విత్ ద అమౌంట్ రియలైజ్డ్ ఆన్ ఈచ్ బీయింగ్ నోటెడ్ అంటే కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఉన్నా కానీ ఇవన్నిటికీ సపరేట్ లిస్ట్స్ అనేవి ఉండవు కదా అప్పుడు మనీ ఆర్డర్ లిస్ట్ ఉంటుంది ఆ లిస్ట్ని కూడా రిమార్క్స్ కాలంలో మనీ ఆర్డర్ లిస్ట్ అనేటువంటిది అనేటువంటిది ఉంటుంది దాన్ని చేయొచ్చు కదా అవన్నీ కూడా సర్టిఫికేట్లు కానీ ఈ మనీ ఆర్డర్ లిస్ట్ కానీ కస్టమ్స్ డ్యూటీ కానీ ఇవన్నీ కూడా
ఒకవేళ అమౌంట్స్ పేమెంట్ చేయాల్సినవి ఏమైనా ఉంటే కూడా పేమెంట్ రోల్స్ ఏమైనా వస్తే కనుక అవి కూడా అందులోనే చేయాలంటున్నారు ఇప్పుడు అన్నీ కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్లు పడిపోతున్నాయి కదా ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కంటింజెంట్ ఛార్జెస్ ఏదన్నా ఏసీ సెవెంటీన్ మీద పేమెంట్ ఇవ్వాల్సిన అలాంటివి ఉంటే ద నేచర్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ షుడ్ బి షోన్ అండ్ వోచర్ అండ్ శాంక్షన్ సెంట్ విత్ ద డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ డ్యూలీ ఇన్వాయిస్డ్ కాబట్టి ఇవి కూడా అటువంటివన్నీ కూడా ఈ వోచర్స్ పేమెంట్స్ ఇచ్చినవి అట్లాంటివి కూడా దానిలో రిమార్క్స్ కాలంలో రాయాలి అలాగే సమ్స్ అమౌంట్స్ సమ్స్ సెంట్ ఆన్ అకౌంట్ సచ్ ఎస్ ప్రీమియాన్ సెక్యూరిటీ బాండ్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఫర్ రెమిటెన్స్ టు సూరిటీ షుడ్ బి డీటెయిల్ ఇన్ ద కాలం అవుట్ ఆఫ్ అకౌంట్కి సంబంధించి మన సిసిఎస్ సొసైటీవి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి కూడా అవుట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇవన్నీ కూడా రిమార్క్స్ కాలంలో రాస్తారు అంటే రిమార్క్స్ కాలంలో ఏమేమి రాయచ్చు చెప్తున్నారు అనమాట వెన్ అవర్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎస్వైజ్ లెస్ దాన్ ద మినిమం లిమిట్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ద సపోస్ట్ మాస్టర్ రికార్డ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ద సేమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద రిమార్క్స్ ఆన్ ద రివర్స్ ఆఫ్ ద డైలీ అకౌంట్ వెన్ ద క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎక్సీడ్స్ ఫుల్ రీజన్స్ ఫర్ ఎక్సెస్ ఒకవేళ ఎక్సెస్ ఉంటే ఎక్సెస్కి రీజన్స్ తక్కువ ఉంటే క్యా మినిమం బ్యాలెన్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే తక్కువకి రీజన్స్ కూడా రిమార్క్స్ కాలంలో రాయాలని చెప్తున్నారు క్యాష్ స్టాంప్స్ అనమాట In CSI post offices, SPM will enter the remarks at the time of doing the transactions. The same will be reflected in the account after verification. CSI post offices, the remarks are also in the system. Okay, the respective amount will automatically be reflected in GL code. If you have any transactions, you can automatically enter the GL code in the GL code. The GL code will be reflected in the GL code. Requisition for postage and other stamps. If you have cash, you can see the stamp. కావాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం ఇఫ్ ఎనీ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ ఇంక్లూడింగ్ కార్డ్స్ లెటర్స్ అంబాజుల్ ఎన్వలప్స్ నాన్ పోస్టల్ స్టాంప్స్ ఇవన్నీ ఉంటే కనుక ఆ ఎంటర్ ఆ పర్టికులర్స్ అన్ని కూడా డినామినేషన్ మీద ఒక కాగితం మీద రాసి దాన్ని డైలీ అకౌంట్కి అటాచ్ చేసి పంపిస్తారనమాట నోటింగ్ ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ స్టాంప్స్ రిక్విజేషన్ మొత్తం మీద ఇంత స్టాంప్స్ కావాలి అని చెప్పేసి పంపిస్తారు సిస్టమ్ జనరేటెడ్ డైలీ అకౌంట్ వెనకాల రాస్తారనమాట ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ టు సెండ్ క్యాష్ విత్ రిక్విజేషన్ ఇట్ విల్ నాట్ బి నెసరీ టు సెండ్ క్యాష్ విత్ ద రిక్విజేషన్ ఆ క్యా ఖచ్చితంగా క్యా క్యాష్ పంపిస్తేనే రిక్విజేషన్ అడగాలనేది లేదు దిస్ రూల్ గవర్న్స్ ద సప్లై ఆఫ్ నాన్ పోస్టల్ స్టాంప్ బై హెచ్ ఓటు ఎస్ సేమ్ నాన్ పోస్టల్ రెవెన్యూ స్టాంప్స్ కూడా ఇంతే అంటున్నారు డాక్యుమెంట్స్ సెంట్ విత్ ఎస్ఓ జనరేటెడ్ సిస్టమ్ డైలీ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ ద ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ సో బి సెంట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద రూల్స్ అప్ హెడ్ ఆఫీస్ పంపించే అట్లా ఏముంటాయి మనీ ఆర్డర్ లిస్ట్స్ ఉంటాయి సబ్ ఆఫీస్ మనీ ఆర్డర్ లిస్ట్ కన్సాలిడేటెడ్ విత్ ఓచర్స్ కంపెనీస్ లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇండియన్ పోస్టల్ ఆర్డర్స్ పెయిడ్ సోల్డ్ ట్రెజరీ కనుక బ్యాంక్ నుంచి వస్తే ఆ ఓచరు మనీ ఆర్డర్ పేమెంట్ అయితే ఆ ఓచరు సైన్డ్ రిసీట్స్ ఫర్ ఆల్ ఇన్వాల్డ్ పార్సల్స్ ఛార్జ్ కస్టమ్ డ్యూటీస్ ఛార్జెస్ అంతే కదా బీఓ డైలీ అకౌంట్ ఉంటాయి టెలిఫోన్ రెవెన్యూ కలెక్షన్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది వాయిడ్ ఈ మనీ ఆర్డర్స్ పెయిడ్ లిస్ట్ ఉంటుంది ఏసీజీ సెవెంటీన్ ఉంటుంది ఇన్ సపోర్ట్ ఎనీ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఆఫ్ అన్క్లాసిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే దానికి ఓచర్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంటబుల్ ఆర్టికల్స్ బుక్డ్ అలాగే ఓచర్ ఫర్ థర్డ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిఎస్ఐ అలాగే అంటే డబ్ల్యూటిఎం డబ్ల్యూ వెస్టర్న్ యూనియన్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ ఇంకా ఏదైనా ఈ పోస్ట్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు ఎక్కడ ఇందులో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్స్ సెంట్ టు ఎస్ఓస్ ఎస్ఓ జనరేటెడ్ డైలీ అకౌంట్ వెనకాల పంపిస్తారనమాట దాంతోపాటు కంటెంట్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాంక్ లో హెడ్ ఆఫీస్ మీ కంటైన్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ అండ్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ద అబౌ రూల్ అండ్ క్యాష్ బ్యాక్ కంటైనింగ్ రెమిటెన్సెస్ అకౌంట్ బ్యాంక్ లో ఏమి అంటే కనుక ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి రూల్ థర్టీ ఫైవ్ లో చెప్పుకున్నవన్నీ ఉంటాయి అలాగే డైలీ రిపోర్ట్ ఉంటుంది అలాగే క్యాష్ బ్యాక్ ఉంటుంది ఓకే రెమిటెన్సెస్ సెంట్ త్రూ పోస్ట్ పోస్ట్ ద్వారా రెమిటెన్సెస్ కనుక పంపించే లెక్కైతే అలా ఇఫ్ ఎనీ రెమిటెన్స్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ కరెన్సీ నోట్స్ ఈస్ టు బి సెంట్ టు హెచ్ ఓ త్రూ ద పోస్ట్ ద క్యాష్ ఆర్ నోట్స్ షుడ్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బ్యాగ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ రూల్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ సిక్స్ పార్ట్ వన్ వాల్యూమ్ సిక్స్ లో పార్ట్ వన్ రూల్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రకారము రెమిటెన్స్ క్యాష్ కానీ కరెన్సీ నోట్స్ కానీ హెచ్ఓ నుంచి హెచ్ఓకి పంపించాల్సిందంటే అది ఫాలో అవ్వాలి క్యాష్ బ్యాగ్
అదే కనుక రెమిటెన్స్ ఎస్ఓ నుంచి హెచ్ఓ పంపించాలంటే సిఎస్ఐలో ఎస్ఏపి ద్వారా ఎంట్రీ చేయాలి మెమో ఆఫ్ క్యాష్ రెమిటెన్స్ కూడా జనరేట్ చేయాలి వెన్ ఎస్పిఎం రెమిట్స్ క్యాష్ టు ఇట్స్ హెచ్ఓ త్రూ సిస్టమ్ ఇట్ డిస్ప్లేస్ ఆటోమేటికలీ ఇన్ వర్క్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎస్ఓ అండ్ హెచ్ఓ అండ్ ఇన్ డేస్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఎస్ఓ యాజ్ వెల్ యాజ్ as well therefore there is no need to write a so generated daily account transaction report epudaithe cash ni ho ki pampistado system ni సిస్టమ్ అనేటువంటిది వర్క్ ఫ్లోలో ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది డేస్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఎస్ఓ అకౌంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాజ్ వెల్ దేర్ ఫోర్ అనేటువంటిది సిస్టమ్ జనరేటెడ్ డైలీ రిపోర్ట్లో సపరేట్గా రాయాల్సిన పని లేదు ఎప్పుడైతే సిస్టంలో కొట్టగానో ఆటోమేటిక్గా డైలీ అకౌంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అయిపోద్ది ఇట్ మస్ట్ బీ డిస్టింక్లీ అండర్స్టూడ్ దట్ ఆల్ డ్యూటీస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ దిస్ రూల్ మస్ట్ బీ పెర్ఫార్మ్డ్ ఎస్ అబ్ అకౌంట్ మస్ట్ బీ పెర్ఫార్మ్డ్ బై ద ఎస్పిఎం పర్సనల్లీ వితౌట్ ఎనీ హెల్ప్ ఫ్రమ్ అదర్ అఫీషియల్స్ ఖచ్చితంగా ఇవి ఎస్పిఎం అని రాసినవి ఎస్పిఎంఏ చేయాలని చెప్తున్నారు వేరే వాళ్ళ సాయం తీసుకోకూడదని చెప్తున్నారు వెన్ అన్ అకౌంట్ బ్యాక్ కంటైన్స్ ఎ క్యాష్ బ్యాక్ ఇట్ మస్ట్ రిమైన్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ ఈ సీల్డ్ ఇన్ ద పర్సనల్ కస్టడీ ఆఫ్ ద సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బై హిమ్ ఇన్ ద అప్రోప్రియేట్ బ్యాగ్ అండ్ మేడ్ అవర్ టు ద క్యారియర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి అకౌంట్ బ్యాగ్ని కనుక క్యాష్ బ్యాగ్ అకౌంట్ బ్యాగ్లో క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటే అది సీల్ వేసిన తర్వాత ఎవరి కస్టడీలో ఉండాలి అది క్యారియర్ వచ్చి తీసుకెళ్లేదాకా సబ్ అకౌంట్ సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్ కస్టడీలోనే ఉండాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఎస్ఓలో ఇందాక మనం చూసింది హెచ్ఓలో క్లోజింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్ బ్యాక్ అకౌంట్ బ్యాక్ క్లోజ్ చేసే విధానం ఆర్టికల్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ టు బి ఫార్వర్డ్ టు హెచ్ఓ ఇన్ అకౌంట్ బ్యాక్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ బై ద సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఏదైతే డాక్యుమెంట్స్ పంపిస్తారో అకౌంట్ బ్యాగ్లో ఆ అకౌంట్ బ్యాగ్లో పంపించేటువంటి ఆర్టికల్స్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఎస్పిఎంఏ బ్యాగ్లో పెట్టాలి ఎవరు పెడతారంటే అందరూ రా రాయచ్చు వాడు సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ అనో లేకపోతే ఇంకేయో రకరకాలు రాస్తారు అవి అందరూ కాదు ఒక మెయిల్స్ పిఏనో జీడిఎస్ అనో ఇట్లా రాస్తారనమాట ద అకౌంట్ బ్యాగ్ షుడ్ బి లేబుల్డ్ విత్ ఎ వైట్ బ్యాగ్ లేబుల్ అకౌంట్ బ్యాగ్ అనేది వైట్ బ్యాగ్ లేబుల్ ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ బేరింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ క్లోజ్డ్ అండ్ సీల్డ్ అండ్ డెస్పాచ్డ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ చాప్టర్ త్రీ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూమ్ చాప్టర్ త్రీ ప్రకారము దీన్ని డిస్పాచ్ చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఓకే అకౌంట్ బ్యాగ్ అది రెమిటెన్సెస్ త్రూ స్పెషల్ క్యారియర్స్ ఇప్పుడు ఇందాక దాకా హెచ్ఓ నుంచి ఎస్ఓకి స్పెషల్ క్యారియర్ రెమిటెన్స్ అన్ని హెచ్ఓ నుంచి ఎస్ఓకి చూసాము ఇప్పుడు అన్ని కూడా రివర్స్ లో ఎస్ఓ నుంచి హెచ్ఓ ఏం జరుగుతుందో చూస్తున్నాం వెన్ ఏ రెమిటెన్స్ టు హెచ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఈస్ టు బి సెంట్ త్రూ ఏ పోస్ట్ మెన్ ఆర్ ఓవర్ సీర్ ద సబార్డినేట్ ద అమౌంట్ షుడ్ బి క్యా మేడ్ అవుట్ టు ద క్యారియర్ ఈదర్ లూజ్ ఆర్ ఇన్ అన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బ్యాక్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద మెథడ్ ప్రిస్క్రైబ్ బై ద డివిజనల్ హెడ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందాక లాగానే సేమ్ స్పెషల్ క్యారియర్ అయితే హెడ్ ఆఫ్ ద డివిజన్ ఏం చెప్తే రెండు రకాలుగా పంపించవచ్చు ఒకటి లూజ్గా పంపించవచ్చు ఎయిదర్ లూజ్ ఆర్ అన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఏ బ్యాగ్ క్యాష్ రెమిటెన్స్ అనేటువంటిది పోస్ట్ మెన్ ద్వారా కానీ ఓవర్సీర్ ద్వారా కానీ సబార్డినేట్తో కానీ పంపించవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇఫ్ ద రెమిటెన్స్ ఈజ్ మేడ్ ఓవర్ లూజ్ టు ద క్యారియర్ ఈ షుడ్ రిక్వైర్ టు గ్రాంట్ రెసీట్ ఫర్ ద సమ్ ఇన్ ద టీసీబీ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ రెసీట్ బుక్ కానీ ఎవరి ద ఎస్ఓ అకౌంట్ ఇఫ్ ద ఆఫీస్ డస్ నాట్ మెయిన్ టీసీబీ కొన్ని కొన్ని ఆఫీసెస్లో టీసీబీ మెయింటైన్ చేయరు అలాంటప్పుడు ఎస్ఓ అకౌంట్లో చేయొచ్చు లేకపోతే ఒక్కోసారి హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్లో కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనండి ఇది లూజ్గా ఇచ్చినప్పుడు మట్టికి ఆ క్యారియర్ దగ్గర మరి ఆయన క్యారియర్కి డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు ఎస్పిఎం మరి ఏదో ఒకటి ఆధారం ఉంచుకోవాలి కాబట్టి టీసీబీలో కానీ ఎస్ఓ అకౌంట్లో కానీ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్లో కానీ సంతకం తీసుకుంటాడు ఇఫ్ ద రెమిటెన్స్ ఈస్ టు బి ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ క్యాష్ బ్యాగ్ ఒకవేళ క్యాష్ బ్యాగ్ లో గట్ట పెట్టి ఆ క్యాష్ బ్యాగ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే లెక్క అయితే క్యారియర్ కి ద మనీ టుగెదర్ విత్ ద మెమో గివింగ్ ఫుల్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ద రెమిటెన్స్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ సైడ్ ద బ్యాగ్ అండ్ ద బ్యాగ్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ అండ్ వెయిడ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద క్యారియర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది క్వశ్చన్ ఒకసారి అడిగినట్టున్నారు ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్యారియర్ అనేటువంటిది అట్లా స్పెషల్ రెమిటెన్స్ స్పెషల్ క్యారియర్స్ ద్వారా పంపించినప్పుడు ర
క్యారియర్ ఏ వెయిట్ ఇన్ వర్డ్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ని హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ ఎస్ఓ అకౌంట్ లో గానీ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్ లో గానీ నాకు ఇంత వెయిట్ గలది బ్యాగ్ ముట్టింది అని రాస్తాడు అనమాట అది వర్డ్స్ లో ఫిగర్స్ లో రాస్తాడు ద ఎస్పిఎం ఆఫ్ ఈచ్ రెమిటింగ్ ఆఫీస్ షుడ్ ఎంటర్ ద క్లోజ్ క్యాష్ బ్యాగ్ విత్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రెమిటెన్స్ దేర్ ఇన్ అండ్ ఆర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లూజ్ రెమిటెన్స్ ఇన్ ద డైరీ ఆఫ్ ద ఎస్ ఓవర్ సీర్ ఓవర్ సీర్ కి జనరల్ గా డైరీ ఉంటుంది దానిలో అయిన దానిలో ఎంటర్ చేసి ఇస్తారనమాట క్యాష్ లూజ్ గా అయితే లూజ్ గా లేకపోతే బ్యాగ్ అయితే బ్యాగ్ గా ద ఎస్పిఎం ఆఫ్ ద ఆఫీస్ హూ యూచ్ ఎంట్రస్ ఇట్స్ రెమిటెన్సెస్ టు ద ఓవర్ షీ షుడ్ ఆల్సో ఎన్షూర్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ఎంట్రీస్ ఇన్ ద డైరీ మేడ్ బై ద డిఫరెంట్ ఆఫీసెస్ ఫ్రమ్ టైమ్ ద ఓవర్ సీర్ లెఫ్ట్ హిస్ క్వాట్ క్వార్టర్స్ దట్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ టైమ్ లిమిట్ ఆఫ్ క్యాష్ టు బి కన్వేడ్ బై ద ఓవర్ సీర్ ఈస్ నాట్ ఎక్సిడెడ్ నిజంగా ఒక ఆఫీస్ నుంచి ఒక ఆఫీస్ కి క్యారియర్ వెళ్ళి క్యాష్ పంపించి మళ్ళీ వెనక్కి రావడానికి మళ్ళీ వెనక్కి ఎక్కడికి రావాలి అటు పంపించి అటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోవడం అనేది కుదరదు అనమాట అలా రావడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకు పంపాల్సిన టైం కన్నా ఎక్కువ తీసుకుంది అనుకోండి లేకపోతే జరాల్సిన టైం కన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే తీసుకుంటుందా ఏంటి అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలని చెప్తున్నారు ఎస్పీఎం ఎస్పీఎం విల్ మేక్ సూటబుల్ రిమార్క్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ జనరేటెడ్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ టు బి సెంట్ టు ద అకౌంట్ ఆఫీస్ ఆన్ ద డేట్ అబౌట్ the remittances detained because of limit of cash with the overseer be having been exceeded eppudaithe uh, spm garu cash atla isthado suitable remarks in the system jail account report kuda account office ki pampistadu anamata aa remittances uh, detained because of the limit of cash with the overseer having been exceeded eppudaithe cash overseer dwara kuda అది మనకు తెలుసు కదా జీడిఎస్ అయితే ఒక జీడిఎస్ అయితే ఒక లక్ష అని చదువుకున్నాం ఫస్ట్ వీడియోలో ఇద్దరు జీడిఎస్లు అయితే రెండు లక్షలు అని చదువుకున్నాం లిమిట్ క్యా ఒక జీడిఎస్ పట్టుకెళ్లాల్సిన దానికి అలాగే డిపార్ట్మెంట్లు ఎంప్లాయ్ అయితే ఐదు లక్షలు అని చదువుకున్నాం ఇద్దరు డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయ్ అయితే పది లక్షల దాకా క్యాష్ కన్వీయన్స్కి వచ్చు అని చదువుకున్నాం అట్లా ఆ లిమిట్ కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు క్యాష్ అట్టి పెట్టేసుకుంటారు ఆఫీస్లోనే ఆ విషయాన్ని కూడా డే సిస్టమ్ జై డైలీ అకౌంట్లో పొందుపరచాలని చెప్తున్నారు అలా అట్టి పెట్టిన విషయాన్ని as per orders of directorate uh, letter number so and so lose cash through departmental office uh, employees uh, fixed as 5 lakhs ichi cheppam kada already escort unte ganaka unlimited ga pamincha chusam in case of uh, towns where mail mo- mail motor service exists and car- carrier travels in the mail motor to collect the cash from sub offices the head of the circular region may at his discretion dispense with the procedure of closure of cash bags in the presence of the carrier ekkadaithe mms untado అలాంటి చోట్ల ఈ క్యారియర్ ద్వారా ఇట్లా క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ తో పంపించే ఏర్పాటుని తీసేయచ్చు ద క్యాష్ బ్యాగ్ మే బీ క్లోజ్డ్ అండ్ సీల్డ్ అండ్ వెయిడ్ అండ్ క్యాప్ట్ రెడీ బై ద సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్ టు బి హ్యాండెడ్ అవుట్ స్పెషల్ క్యారియర్ హూ విల్ ఎగ్జామిన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అండ్ వెరిఫై ద వెయిట్ వెరిఫై ద వెయిట్ అండ్ ద క్యారియర్ షుడ్ అవైవర్ బి రిక్వైర్డ్ టు గ్రాంట్ రిసీట్ ఆఫ్ ద క్యాష్ బ్యాగ్ ఇన్ ది సబ్ ఆఫ్ హిస్ అకౌంట్ వేర్ హీ షుడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎంటర్ ద వెయిట్ ఇన్ వర్డ్స్ అండ్ ఫిగర్స్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాష్ ఎవరికైతే హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంటామో వాళ్ళతోనే ఆ బ్యాగ్ ఎవరికైతే హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం వాళ్ళతోనే వెయిట్ రాయిస్తాం ఇందాక కూడా మనం చూసాం క్యాష్ బ్యాగ్ ట్రెజరర్ హెచ్ఓ నుంచి కట్టినప్పుడు దానికి సంబంధించి వెయిట్ రాసేది మటికి సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ చూసాము అట్లాగే స్పెషల్ క్యారియర్కి క్యాష్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా స్పెషల్ క్యారియరే వెయిట్ రాస్తాడు అని చెప్పేసి ఆ హ్యాండ్ బుక్ లో వెయిట్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్ లో కానీ ఎస్ఓ అకౌంట్ లో కానీ రాస్తారని చూసాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా క్యారియర్ ఏ వెయిట్ అనేటువంటిది రాసి తీసుకెళ్తారు అనమాట లూజ్ బ్యాగ్ కాకుండా క్లోజ్డ్ బ్యాగ్ లో అయినా కూడా వెన్ ఎవర్ రెమిటెన్స్ ఈ సెంట్ టు హెచ్ఓ త్రూ స్పెషల్ క్యారియర్ ద నెసరీ ఎంట్రీ షుడ్ బి మేడ్ ఇన్ ప్లే ద ప్లేస్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ జనరేట్ డైలీ అకౌంట్ ఆర్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ రిసీట్ బుక్ అండ్ ద క్యారియర్ రిసీట్ ఫర్ ద అమౌంట్ షుడ్ బి టేకన్ ఇన్ ద ప్లేస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద పర్పస్ అండ్ ద క్యారియర్ రిటర్న్ టు ద ఆఫీస్ ద ఎస్పీఎం మస్ట్ సీ దట్ ద రిసీట్ ఆఫ్ ద రెమిటెన్స్ హాస్ బీన్ ఒప్టైన్ బై ద బుక్ ఆర్ డైరీ ఎప్పుడైతే క్యాష్ క్యారియర్ కి ఇచ్చామో ఆ క్యారియర్ వెళ్ళి అక్కడ ఇచ్చాడా లేదా అన్న విషయము ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ క్యారియర్ ఆ పుస్తకం మీద అక్కడికి తీసుకెళ్లి హెచ్ఓకి తీసుకెళ్లి హెచ్ఓలో ట్రెజరర్ తోటి డబ్బులు ముట్టినట్టుగా సంతకం పెట్టించుకుని ఆ పుస్తకం తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఎస్పీఎం కు చూపిస్తే తప్ప అది ఆయనకు ముట్టినట్టు తెలియదు కాబట్టి అది కూడా ఎస్పీఎం చూడాలని చెప్తున్నారు ఇన్ సిఎస్ఐ
ఆ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ప్రజెన్స్ లో ఈ క్యాష్ ని స్పెషల్ క్యారియర్ దగ్గర తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఇక్కడ కూడా వస్తాడు మనకి ఇఫ్ ద రెమిటెన్స్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ క్యాష్ ఇన్ క్లోజ్డ్ క్యాష్ బ్యాగ్ ద క్యాష్ బ్యాగ్ షుడ్ బి కేర్ఫుల్లీ ఎగ్జామిండ్ వెయిడ్ అండ్ ఓపెండ్ అండ్ ఇట్స్ కంటెంట్స్ కౌంటెడ్ అండ్ కంపేర్డ్ బై ద ట్రెజరర్ ఇన్ ద సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్స్ ప్రెజెన్స్ ఒకవేళ క్యాష్ బ్యాగ్ క్యాష్ విడిగా తీసుకొస్తే సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్స్ ప్రెజెన్స్లో చేయాలి క్యాష్ విడిగా కాకుండా క్యాష్ బ్యాగ్లో ఎన్క్లోజ్ చేసి మా క్యారియర్ పట్టుకొచ్చి స్పెషల్ క్యారియర్ పట్టుకొచ్చినా కూడా ఆ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసేది వెయి చేసేది చూ లెక్క పెట్టుకునేది ఇవన్నీ కూడా కౌంటింగ్ కంపారిజన్ ఇవన్నీ కూడా సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ప్రజెన్స్లోనే చేయాలి ఎవరు చేయాలి ట్రెజరర్ చేయాలి ఓకే విత్ ద ఎంట్రీ ఇన్ ద మెమో అండ్ టు బి ఫౌండ్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ఆ ఎంట్రీ ఏదైతే వేసారో అది కౌంట్ చేసుకుని చూసుకోవాలి A receipt should be given to the carrier for the bag in his book or diary where the ascertained weight of the bag should be noted both in words by the figure of the, by the treasurer. So, sir, I'm going to tell you that this weight of the bag is going to be the treasurer. So, this is the treasurer. So, the weight of the bag is going to be the treasurer. So, this is the hand-to-hand book. So, this is the treasurer. 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 క్యారియర్ కి ముట్టి కాబట్టి ఎస్పిఎం నుంచి క్యారియర్ వెయిట్ అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ ని ఆ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్ లో కానీ లేకపోతే ఆ ఎస్ఓ డే ఎస్ఓ అకౌంట్ లో కానీ రాస్తాడనమాట అది ఎవరైతే క్యాష్ తీసుకోబడతారో వాళ్ళు వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ ని నోట్ చేసే అధికారం ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి జనరల్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట ఇక్కడ ట్రెజరర్ కి డబ్బులు వచ్చినాయి కాబట్టి స్పెషల్ క్యారియర్ ద్వారా ట్రెజరర్ అనే ఆయన వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ ని అక్కడ ఏదైతే డైరీ ఆర్ బుక్ క్యారియర్ తీసుకొచ్చాడో క్యాష్ ని అక్కడ రాస్తాడు అనమాట ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ ద ఎంట్రీ ఇన్ ద ఎస్ఓ డైలీ అకౌంట్ రిపోర్ట్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ విచ్ విల్ బి ఇన్ మెనీ కేసెస్ రీచ్ ద హెచ్ఓఆ బిఫోర్ ద రెమిటెన్స్ అండ్ ఇఫ్ ద ఎంట్రీ ఈస్ ఫౌండ్ కరెక్ట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇనీషియల్ బై ద ట్రెజరర్ కాబట్టి ఇది క్యాష్ పంపించినప్పుడు ఎస్ఓ డైలీ అకౌంట్ పంపించేటప్పుడే తెలిస్తే ముందే ఆ ఎంట్రీ వేసేస్తారు అది సరిపోయిందో లేదో అనేది చూసుకుని ఇనీషియల్ వేయాల్సి ఉంటుంది అంట సో దట్ ఇట్ మే బి యాక్సెప్టెడ్ బై ద సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ సచ్ రెమిటెన్స్ షుడ్ బి బ్రాడ్ టు అకౌంట్ ఇన్ హెచ్ఓ ఆన్ ద డేట్స్ ఆన్ విచ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ రిసీవ్డ్ ఏ రోజైతే అటువంటి క్యాష్ ముందే వస్తే ముందే ఎక్నాలజీ చేయాలి రేపు వస్తే రేపే ఎక్నాలజీ చేయాలి అనమాట వచ్చిన రోజునే దాన్ని అకౌంట్ ఫర్ చేసుకోవాలి If the remittance of cash is shown in daily account report sent to the head office through special carrier, the sub-account assistant should see that the receipt of the money should be acknowledged by the carrier on the back of the daily transaction report. The remittance of cash is in the daily account, the SO daily account, the HO pump is in the special carrier. పంపిస్తే కనుక సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఏం చేయాలన్నమాట చూడాలి ఆ రిసీట్ ఆఫ్ మనీ అనేటువంటిది క్యారియర్ ఎక్నాలజీ చేసాడా లేదా డైలీ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ వెనకాల అనేటువంటిది కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది ఇన్ సిఎస్ఐ సినారియో ద ట్రెజరర్ షుడ్ ఎగ్జామిన్ అండ్ కంపేర్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ విత్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ద మెమో ఆఫ్ రిమిటెన్స్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఎస్ఏపి అండ్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్ రిసీట్ ఆఫ్టర్ చెకింగ్ ద క్యాష్ రిసీవ్డ్ షుడ్ బి ఎక్నాలజీడ్ త్రూ ది క్యాష్ వర్క్ ఫోర్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఎస్ఏపి అది సిస్టంలో అయితే కనుక సిఎస్ఐ సినారియోలో ట్రెజరర్ ఏం చేయాలి వెయిట్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి ఎంట్రీ మెమో ఆఫ్ రెమిటెన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎస్ఏపీలో చదివాము అది హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్లో వచ్చినాయి ఇవన్నీ కూడా స్టాలీ అవుతున్నాయి అలా సిస్టమిక్గాను ఫిజికల్గా వచ్చింది సరిపోయిందో లేదా హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ బుక్లో వేసింది సిస్టమిక్గా మెమో ఆఫ్ రెమిటెన్స్లో వచ్చింది సరిపోయిందో లేదో చూసుకున్న తర్వాత క్యాష్ తీసుకొని క్యాష్ని వర్క్ ఫ్లోలో ఎస్ఏపీలో ఎక్నాలజ్ చేయాలి ఓపెనింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్ బ్యాగ్స్ ఇన్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు అకౌంట్ బ్యాగ్ ఎస్ఓ నుంచి హెచ్ఓ కట్టారు అక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఏం చేస్తారనమాట ద అకౌంట్ బ్యాగ్స్ రిసీవ్డ్ బై హెచ్ఓ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఎస్ఓస్ విల్ బి మేడ్ ఓవర్ బై ది మెయిల్ ఆర్ డెలివరీ డిపార్ట్మెంట్ అండర్ రెసీట్ టు ద ట్రెజరర్ మెయిల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ డెలివరీ నుంచి కానీ ఎవరికి ఇస్తారు ట్రెజరర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఎందుకని సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్కి ఎవరు అంటే కనుక అందులో క్యాష్ ఉందో లేదనేది వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ముందు మెయిల్స్ నుంచి క్యా ట్రెజరీకి వెళ్తుంది ట్రెజరర్ క్యాష్ అది ఓపెన్ చేసి క్యాష్ బ్యాగ్ తీసుకున్న తర్వాత అది సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్స్కి ఇస్తారు హూ షుడ్ కేర్ఫుల్లీ ఎగ
and any cash back contained there will be taken out by the treasurer and the account back with the rest of the contents will be handed over at once to the sub account assistant cash back this kuni meeta ayi sub account assistant ki istar mata kabatti bag account bag opening ane etuvanti di ekkada jaragali ట్రెజరర్ ముందు జరగాలి ఎవరి ప్రజెన్స్లో జరగాలి సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ప్రజెన్స్లో జరగాలి క్యాష్ బ్యాగ్ తీసేసుకున్న తర్వాత బ్యాగ్ ఎవరికి ఇవ్వాలి ట్రెజరర్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి మిగతా అయ్యని అంటే కాగితాలు అవన్నీ కూడా ఇచ్చేస్తాడు ద సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ విల్ ఇమీడియట్లీ లుక్ త్రూ ద ఎస్ఓ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ డైలీ రిపోర్ట్ అండ్ సీ వెదర్ దీ రిమిటెన్స్ ఈజ్ అడ్వైజ్డ్ యాజ్ సెంట్ బై టు ద హెడ్ ఆఫీస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ జస్ట్ ఓపెన్ ఈ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసిన క్యాష్ ఏమన్నా పంపించడం లేదా అనేది ఎస్ఓ స్లిప్ని ట్రెజరర్ చూస్ సబ్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ చూస్తాడు ఇఫ్ ద రెమిటెన్స్ ఈజ్ అడ్వైజ్డ్ బట్ నో క్యాష్ బ్యాక్ హ్యాస్ బీన్ రిసీవ్డ్ దోర్డ్ పోస్ట్ మాస్టర్ విల్ అడ్వాన్స్ బీ సమ్మండ్ టు ద స్పాట్ టు మేక్ ఇమీడియట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒకవేళ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేశారు అందులో క్యాష్ తీసాడు ట్రెజరర్ తీసాడు అనుకుంటున్నాం కానీ అందులో లేదనుకోండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్యాష్ బ్యాగ్ లేదు క్యాష్ లేకపోతే ఎస్ఓ స్లిప్లోనేమో లక్ష రూపాయలు రాశారు ఆ క్యాష్ లేదనుకోండి క్యాష్ బ్యాగ్ ఖాళీగా ఉంది పోని లేకపోతే వచ్చినా కూడా లేదా క్యాష్ బ్యాగ్ అనుకుంటే ఇమీడియట్గా పోస్ట్ మాస్టర్ని పిలిచి స్పాట్లోకి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి ద అకౌంట్ బ్యాగ్స్ ఆర్ సీల్డ్ క్యాష్ బ్యాగ్ షుడ్ సెంట్ లూజ్ రిసీవ్డ్ బై హెచ్ఓ ఫ్రమ్ ఇట్స్ సబ్ సబ్ ఆఫీసెస్ ఆఫ్టర్ క్లోజ్ ఆఫ్ ద డేస్ ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ బి మేడ్ ఓవర్ టు ట్రెజరర్ అకౌంట్ బ్యాగ్స్ సీల్డ్ క్యాష్ బ్యాగ్స్ వచ్చినాయి లూజ్గా హెచ్ఓకి వచ్చిన వాటిని ఏం చేయాలి ట్రెజరర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి బై ద మెయిల్స్ డిపార్ట్మెంట్ స్పెసిఫైయింగ్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్యాగ్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ ఫ్రమ్ విచ్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అన్నీ కూడా రాసి కస్ట ఓవర్ నైట్ కస్టడీలో ఉంటే కనుక అవన్నీ చెప్తూ ఇవ్వాలన్నమాట ద ట్రెజరర్ షుడ్ ఎంటర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సచ్ బ్యాగ్స్ ఇన్ ద హెచ్ఓ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఎంటర్డ్ అండర్ హెచ్ఓ సిస్టమ్ రిపోర్ట్ షుడ్ బి చెక్డ్ బై ద పోస్ట్ మాస్టర్ బై యాక్చువల్ కౌంట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్స్ ఇన్ ద కస్టడీ ఆఫ్ ద ట్రెజరర్ కాబట్టి పోస్ట్ మాస్టర్ అసలు ఎన్ని బ్యాగ్లు వచ్చాయి అవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ట్రెజర్ దగ్గర ఎన్నో చూడాలన్నమాట సచ్ బ్యాగ్స్ రిసీవ్డ్ ఆఫ్టర్ ద హవర్ ద ట్రెజరీ ఆర్ బ్యాంక్ ఈజ్ క్లోజ్ ఇట్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఫర్ నైట్ సెక్యూరిటీ లాక్డ్ అప్ ఇన్ ద జాయింట్ కస్టడీ ఆఫ్ ద పోస్ట్ మాస్టర్ అండ్ అనదర్ అఫీషియల్ ఆర్ ఇన్ ద జాయింట్ కస్టడీ ఆఫ్ టూ అఫీషియల్స్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ టు బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ది మెమరాండమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఇక్కడ కొన్ని బ్యాగ్లు ఏమవుతాయి అంటే వాళ్ళ అకౌంట్ క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత హెచ్ఓ కూడా అకౌంట్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత కొన్ని బ్యాగ్లు వస్తాయి లేకపోతే బ్యాంక్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని బ్యాగ్లు వస్తాయి అట్లాంటి బ్యాగ్లు వచ్చిన ఏం చేస్తారన్నమాట నైట్ లాక్ చేసి సెక్యూర్గా సేఫ్లో పెడతారు అది జాయింట్ కస్టడీ అంటే ఇద్దరు లాక్లు వేస్తారు చాలా ఎవరి దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి అనమాట ఇద్దరిది ఓపెన్ చేస్తే కానీ ఆ క్యాష్ బయటపడదు అలా పెడతారు అది ఎవరు జాయింట్ కస్టడీ ఉండాలనేటువంటిది ఎండిడబ్ల్యూలో మెమో ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్లో చెప్పబడి ఉంటుంది ఓకేనండి ఇది ఫార్టీ వరకు చూసామండి ఫస్ట్ వీడియోలో ట్వంటీ వరకు చూసాము సెకండ్ వీడియోలో ఇప్పుడు ఫార్టీ వరకు చూసాము మిగతా అది థర్డ్ వీడియోలో చూద్దామండి థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు కెరీర్ పోస్ట్